Сам бы отхану худу дочте. Унудр мана де факто миткицен хилджбайн. Таун сарин гочин, арвнай мани. Унудри мана сиди болбол. Бид финтек худжудих болом жо ашкедеч чатчбайн о. Да, на сотлы гарсон гоч хатхан бол. Монгол усад, монголын бизнесид мун хиркте байга. Ин мунгни хурцени тухай асотлы тавчилхин бол. Монгол улсын арижааны банкуудын өгж байгаа зээл нь нийт зээлийн хэмжээ эдийн засгийн хаа нэг тал хувьтай хэмцүү байгаа. Арилжааны банкуудаас зээл авч чадахгүй байгаа хүмүүс банк бус санхүүгийн байгуулгаас авж байгаа. Хувь нь хэрвээ арилжааны банкууд 20-д хувь гэвэл дараа нь 30-д хувь хүүтэйгээр банк бус санхүүгийн байгуулгууд зээл өгж байгаа. Энэ банк бус санхүүгийн байгуулгуудын зээлийнх нь нийт үлдэгдэл өнөөдрийн байдлаар бол Тотоодын нийт бүтээгт хүний нэг 2.5 орчим хувь байгаа. Банк бус байгууллагуудын араас цоошин технологт суурилсан зээл өгөх боломж бүрдсэн энэ зээл өгөгдөх ажил явагдаж байгаа. За энийг бол технологт суурилсан санхүүгийн үйлчлэгээ гэдэг. Энэ үйлчлэгээ хурдан шуурхаа олгож байгаа учраас а тийм хэрэгцээ шаардлага байгаа учраас ийм үйлчлэгээ бий болсон аяныг тойроо зөндөө олон асуудлууд яригдаж байгаа. Энэ асуудлуудыг хөндөхөөр бид өнөөдөр энэ мэтгэл цайны хийж байна. За манай мэтгэл цайны дүрмээр миний баруунгаар талд энэ санхүүгийн хан энэ финтекийн боломжийг бид монголчууд ашиглаж чадаж байна гэж ярихаар за ирсэн зочин бол чимит хишгийн мөнгө чаргал Mobi Finance банк бус санхүүгийн байгууллагын гүйсгэх захирал Mobi.com-ийн хариа. За ин компани 2014 оны оноос энэ Candy цахим мөнгийг зах зээлд нэвтрүүлсэн. Эдүгээ 1.2 сая хүн үйлчлүүлж байгаа ийм компани байна. Хадагтай мөнгө чаргал боловсрал нь бизнесийн удирдлагын магистр санхүү эдийн засгийн сургуулийн. А мөн эдийн засагч их за эдийн засаг зах зээл судлаачаар Монгол улсын сургуулийг төгссөн. Ажлын туршлагыг 2002 оноос Mobi.com дажилласан маркетинг төлөвлөлтийн хилцэн мэрэгжилтэн контент хувьцаад компани веб порталыг хариуцж ирсэн. Мөн одоо 14 оноос Mobi.com корпорацийн цахим бизнесийн албаны захирал. За ийм эмэгтэй манай энийг ашиглаж чадаж байна гэж орж байна. За миний зүг гар талаас манай зочин Дорж Ирэнцэнгийн сүнди Grape City технологийн группийн туудсын дараа За энэ бол томоохон компани 80 гаруй ажилт нь та. Манай одоо хүсэн хүлээгээд мөрөөдөөд байгаа дэлхийн зах зээл дээр гараад ажлаа хийгээд явуулж байгаа энэ том одоо мэдлэгийн компани. Сүнди 2002 онд шүтээсийн мэдээллийн технологийн бакалавр, 2004 онд шүтээсийн мэдээллийн технологийн магистрийн зэрэгтэй. 2004 онд Германы Берлин хотод хөдлөмрийн институт ажиллаж ирсэн. 2006 оноос харилцаа холбоо мэдээллийн технологийн газарт мэрэгжилтэн ахлах мэрэгжилтэн албаны даргын орлогч хийж ирсэн. 17 оноос Grape City технологийн группийн туудсын дарга. 10 оноос одоо хүртэл Net Capital санхүүгийн групп үүсгэн байгуулсан. Одоо туудсын даргаар ажиллаж байна. За ийм хоёр Монголын залуу мэрэгжилтний шинэ үеийн төлөөлөл бидний өмнө ирээд байна. Тэгэхээр бод дөрөм ёсоро одоо би ингээд хугацаагаа цагаа удирдаад явна. Дөрөм ёсоро бид нар яах вэ гэхээр эхлээд нээлтийн үг үе хэлэх боломжийг өгнө. Хүн болгон 5 минут. Манай энэ нэвтрүүлгийг Facebook-а шууд явж байгаа. Бид энэ нэвтрүүлгийг нэг цаг явуулсны дараа цаашаага бас social media-гаар үргэлжлүүлж явуулна. За ингээд финтек гэдэг энэ шин технологтой суурилсан санхүүгийн үйлчлэгээ монголчууд ашиглаж чадаж байна гэж үзэж байгаа. Мөнгө шаргал та өөрийнхөө бодлыг хэлнэ үү? За баярлалаа. За финтек гэд одоо бид нар ингээд шин үг хэллэгээр ярьж байна тийм ээ. А энгийн үгээр тайлбарлах юм бол ерөөсөө технологи болон санхүүгийн үйлчлэгээний хослол 
За тэгэхээр яг финтек хэдүүлээ яаж эхэлж байгааг би архийн тулд эхлээд одоо технологи Монгол яаж нэвтрсэн бэ? Одоо бидний хэрэглээнд орж чадчих уу гэдгийг ингээд би нэг хэдэн тоогоор дүртэл та. Миний бодлоор бол технологийн төвшөл хамгийн түрүүнд гар утасны хэрэглээгээр дамжиж илэрж байгаа Монгол улсын хэрэглэгчдийн дунд, бизнесийн байгууллага төрийн байгууллагын дунд. А за тоо хэлбэл Монгол улс одоо 3.2 сая хүн амтай байхад нийт дүүрэн холбооны гар утас хэрэглэж байгаа хэрэглэгчдийн тоо 3.8 сая. За үүнээс дата сүлжээ гэдэгтэй ашиглаж байгаа хэрэглэгчдийн тоо 2.6 сая буюу энэ тооны хэрэглэгч ухаалаг утсыг бол ашиглаж байна гэсэн үг. Өөрөөр бол бид финтек үйлчлэгийг авахад зах зээл бэлэн болоод байна. За эдийн засгийн хамгийн идэвхтэй насны хүмүүс гар утас хэрэглэж байна. Тэрэн дунда ухаалаг утсыг 2.6 сая хэрэглэж байна. А Монгол улсын томоохон сум суурин газрууд 200 гаруй цэгдэр дөрвжи өндөр хурдны интернетийн сүлжээ холбогдсон. Үүнийгээ дагаад дата хэрэглээ жилээс жилд өсөж байгаа. А үүн дээр нэмээд суурийн интернет хэрэглэгчийн тоо Монгол улсад 285 мянган байна гэд харилцаал бүх зөвлөлт хороноос гарсан хамгийн сойлын үеийн статистик мэдээн дээр дурдсан ба. За тэгэхээр хэрэглэгчд нэгэн тухайлаг утас ашиглаж байна. За өндөр хурдны интернет Монгол улсын сум суурин бүрт хүрчихсэн байна. За тэгээд хэрэглэгчд гар утас ашиглаад өдөр тунд өөртөө хэрэгтэй байгаа мэдээллийг аваад эхэлчихлээ. Бусдаа харилцаж байна. Нэгэн тодо энэ хэрэглэгийг бид нэр энгийн төвшөндөө технологийг ашиглаад сурцсан байгаа тохиолдолд өдөр тутмын дараагийн хэрэглээ болох зайшгүй ашигладаг санхүүг үйлчлэгийг нь яг энэ технологи төрийн суурилаад өгөх бүрэн боломж бүрдээд байна гэж үзэж байгаа. За Movcom Corporate өнгөрсөн онд Mobile Bank үйлчлэгээнийхээ хоёр дор үеийн шийдлийг зах зээлд танилцуулсан. Одоогоор арилжааны дөрвөн банк жишээлбэл өөрийн харилцагчдад гар утсаараа дамжуулсан банкны тасаа удирдаад бусдад төлбөр тооцоогоо гүйцэтгэх, харилцан шилжүүлэх хэлбэр бүлчлэгийг бол санал болгох гэсэн байж байгаа. За дараагийн нэг одоо финтекийн шийдлийг олон нийтээр ашиглаж байгаа одоо манай Монгол улсын хэрэглээ бол энэ e-баримтын хэрэглээ байгаа тийм ээ. Үнэхээр дээр нэмэгдсэн үрдгийн албан төрлийн систем бол маш гоё хөгдсөн. А дахиад манай одоо нийт хэрэглэгчийн тоотой дүү зочхоц 700-аас 800 мянган хэрэглэгч e-баримтын дансыг үрдэх үүсгэсэн. Төлбөр тооцоо болгоно баримтчулж систем рүү бүртгэж чаддаг болсон бол финтекийн бас нэг тод жишээ. За тэгээд төрийн үйлчлэгээний төц машин сүүлийн 3 4 жилийн төвшөд хэрэгжиж байгаа хэлбэр бол төрийн үйлчлэгээ ч гэсэн өөрөө финтекийн хэлбэрлүү маш арахын төхөж очиж байгаа жишээ гэж би харж байгаа. За Mobile Finance Bank санхүүгийн байгууллагын үзүүлж байгаа Candy цахим мөнгөний үйлчлэгээ байна. 2010 оноос эхлэн бид нар бол Mobile Express нэртэйгээр цахим мөнгөний үйлчлэгээгээ хэрэглэгчийн гар утсанд суурилан дансыг нь үүсгээд төлбөр тооцоогоо хэлбэр бусдтай харилцан шилжүүлж гүйцэтгэх боломжтой ор нэвтрүүлсэн. 14 оноос бид нар Candy гэдэг ребрендинг хэлбэрээр гаргаж ирэхдээ төлбөр тооцоо мөнгөн шилжүүлэг бусад төрлийн санхүүгийн үйлчлэгээгээ урамшуулал бүхий нөхцөлүүдтэйгээр хамтарч авах боломжтойгоор зах зээл танилцуулсан. А яг өнөөдрийн байдлаар бол бид нарт 1.2 сая гар утасны хэрэглэгч Candy дансаа итгэжүүлсэн санхүүгийн анхан шилтний үйлчлэгээний хэрэгцээ шаардлага билүүлээд явж байна. Энийг яаж хийж байгаа хэрэг манай компанитай гэрээ байгуулсан 200 орчим бизнесийн байгууллага байгаа. 4000 гаруй энэ орон даяар байрласан гэрээд борлуулагч буюу жижиг төрлийн худалдаа үйлчлэгээ эрхэлдэг байгууллагуудад цахим мөнгөрөө төлбөр тооцоогоо гүйцэтгэх бүрэн боломж нь бол бүрдэж гисэн байж байна. За цаашлаад бид нар маш шинэ нэг үйлчлэгээ гаргасан байж байгаа. Финтекийн бүр тодж байдалтай мессеж зээл үйлчлэгээ тийм ээ. За энэний тухай бид нар дараа мессеж мессеж зээл гэж үйлчлэгээ байгаа тийм ээ. Хэрэглэгч зээл үйлчлэгээ. Ерөөсөө мессеж бичих төдөөд өөрийнхөө өөрөн холбооны өнгөрсөн хугацааны хэрэглээний түүх төр өмтлөлөд санхүүгийн үйлчлэгээ буюу бичил зээлийн үйлчлэгээг авах боломжтой болсон гих жишээтэй Монгол улсад бол финтекийн олон төрлийн боломжууд нэгэнт бий болжээ гэж үзэж байгаа. За аав яриллаа. За та ягаад бид нар энэ финтекийн боломжийг бүрэн ашиглаж чадахгүй байгаа юм зэ гэж үзэж байгааг танилцуулна уу? Тав мэн уу? За нийт төлөөд үзэх чтэй орой мэн төргий. Зөвөр нэг финтекийг өөрөө юу гэж харж байгаа самарч байгаа юм л та. Финтекийг бид нар автоматчуулт гэдэг юм уу? эсвэл одоо байгаа юм механик процессыг дижитал болох процесс гэж харуул бидний хувьд болохлоо өөр өөр харж байгаа тэс өөр ягаад бол энэ өөрөө дижитал дэлхий дижитал энтерпрайз эхлэл гэж харж байгаа юм л да финтекийг хэрвээ одоо гэдэг хоёр янз зэ ойлголттой байна банкны дээр санхүүгийн системүүд дээр болохлоор одоо байгаа энэ мобайл дээр гаргаж байгаа шинэ үйлчлэгээгээ финтек гэж харж байгаа а бид юу гэж харж байгаа вэ гэхээр алуу байгуулалт хоёр талуугаа нэгдэн нь болохоо 
За энэ харилцагчийн талыг бол харьцангуй хийдэг болчихжээ. Тэ зээлийн олгодог болж төлбөр тооцоогоо хийж байна. Дансаа өдөрдөж байна. А яг ард нь байгаа энэ өөр энтерпрайз гэдэг юм уу компани маань өөрөө дижитал болох асуудал яригдаж байгаа юм л та. Чинь мангадгүй хаам 5000 ажилтантай хаам банк 500 хүнээр энэ санхүүгийн үйлчлэгийг хүргэх. Ха мөн одоо юу гэдэг санхүүгийн үйлчлэгээ авж байгаа хүн банкн дээр огт очихгүйгаар бус санхүүгийн байгууллагууд дээр очихгүйгаар гар утаснаас авах энэ талаар яригдаж байгаа. Тэгэхээр энэ өөрөө бидний харж байгаа бол цоош шин ойлголт. Цоош шин ойлголт буюу энийг шал бид өөр нүдээр харах хэрэгтэй. Ха энэ боломжтойгоо харьцуулвал бидний одоо ашиглаж байгаа одоо өнөөгийн төвшин гэх юм бол тун хангалтгүй байна л та. Төр засгаас дэмжлэг нэгдүгээр талаг байна. Одоо сүүлийн үед яаж байгаа вэ гэхээр ер нь энэ платформ үйл уулс гэдэг ойлголт гарч иржээ шүү дээ. Өнөөдөр хамгийн их их хүн амтай улс хятад биш болсон байна. Тэ? Энд их биш болсон байна. Facebook гэд 2.2 тэрбум хүн амтай улс байна шүү дээ. Тэ энэ улс руу өөрөө цагаан ордонд байсан эрх мэдлэж хилчиж байгаа байхгүй. Ийм учраас Сүүкүрберг гэдэг хүнийг дууд чацраад Конгрессынхан байцаж эхэлчихэнэ. Та нар ер нь яасан юм бэ? А тэгвэл одоо болохоор яаж байгаа вэ гэхээр энэ үйлэн улсуудын боломжтойгоор сүүлийн ирээсэн жилд бий болсон дата мэдээлэл өөрөө ганцхан жилийн дотор бий болж байгаа. Тэгээ ийм өсрөнгөө хурдтай хөгжиж байна л да. Энтэй харьцуулахад бол бид нар одоо нэг 3.2 сая хүнийхээ тодорхой хэмжээний үйлчлэгийг автоматжуулсан тий. Энийгээ өөрөө финтек гэж харуул эндүүрэл гэж бодож байна л да. Өөрөө энийг маш өөрөө автоматжуулах хэвээр өөрөө энэ цоо шин нэг нүдээр харах хэвээр. Тэгээ энэ дээр ер нь банкуд дээр ч гэсэн тийм ойлголт бол байна. Маш хүлээлтийн байдалтай. Яг л нөгөө уламжлалтын ойлголт дээр байна. IT ч гэдэг юм уу. Эсвэл гар утсан дээр мобайл банк гэдэг юм уу. Эсвэл энэ дээр нэг зээл олгодог хэрэгсэл гэж буруу хараад байна л да. Хэрвээ бид нар энийг финтек гэж харах юм бол өөрөө энэ өөрөө ирээдүйн аяг бүрхэг харагдаж байгаа. Аа хэрвээ энэ өөрөө дараачийн банкны зах зээлийг тодорхойлох шинэ чиг хандлага гэж ойлгох юм бол бид нар энийг ашиглаад магадгүй дэлхийд гарах монголчууд ягаад зүүн азд очиод банк байгуулж болохгүй гэж ягаад энэ төлбөр тооцооны систем дээр хувьсгал байгуулж болохгүй гэж өнөөдөр хүртэл та нар мэдж байгаа сүүлийн 10 жил нэгтлэн бодох бүртгэлийн систем ажхуй нэгжүүдийн үйл ажиллагаа аягүй сул байна шүү дээ. Өнөөдөр хүртэл бид нар пластик карт ашигласаар явж байна тий. Та нар анзаарж байгаа нэг мерчант дээр очихлоор нэг 2 3 пост тавьцсан байж байдаг. Тэгээ карта ацраад уншуулдаг. Тэ хүн юу гэж асуудаг вэ гэхээр пин код чи хэдий. Тэ өнөөдөр бол би сайхан хөх хот явлаа л да. Хөх хот очихлоор нэг 70 настай эмээ өвөө хоёр байгаа байхгүй. Хоёлоо WeChat гаргаж ирээл тэрэн дээр төлбөр тооцоогоо хийж байна. Амун тэрэн дээр бүх үйлдэлүүдийг хийж байна. А гэтэл өнөөдөр манай хэрэглээ гэдэг юм уу энэ ашиглах боломжтой нөөц бүрэн ашиглаж чадахгүй байна гэж. А энэ дээр бол энэ цогцуултын байгууллаг магадгүй энэ санаачлагч өнөөдөр чинь Монгол банкны удирдлага томилдогдо 2 жил бол шахуу болж байна. Өнөөдөр хамгийн том технологийн компаниудыгаа нэгэн ч дуудаж ацраад ер нь санхүүгийн зах зээл чи хаашаа өгчихгүй байгаа юм. Би таана хүрхийн гэдэг дээр бол асуухгүй. Уулзъя ихлээр цагч өгөхгүй шүү дээ. Өнөөдөр нөхцөл байдал ийм л байгаа тийм. Энэгөөр бид нар хаа хол явах юм гэдэг эргэж харах цаг нь болсон. А энэ зөвхөн санхүүгийн системийн талаар яригдаж байгаа биш. Энэ нийт Монгол улсын эдийн засгт одоо нөлөөлж байгаа үр нөлөөг нь ярих юм бол энэ алдагдсан боломжийн өртгөн нэлээ хэдэн 100 тэрбум төгрөгөөр яригдах болов гэж бодож байна л да. За баярлалаа. За сонин өнцгөөс та хоёр хуйлаа харж ийн. Өнөөдрийнхөө байдлаас харахад бол болоод байгаа юм шиг. А нөгөө процесс талаас, боломж талаас бүтээр нь харуул болохгүй байна гэж. Тэгэхээр одоо манай мэдгэлцээний журам ёсоор та саяын аргументд саяын аргументын талаар одоо за зөвшөөрч болно эсвэл ийм юм тутуу байж ин хэлж болно тий энэ өөрийнхөө үзэл бодлыг хийдэг за энэ дээр болоход бас тав тав нэг бол байгаа а та төрүүлж хэлсэн энэ тэрнгөө нөгөө тав баримт үү дээр саяхан өнцгөөс бас за төгүүд юу хийж болох байсан бэ гэдэг ярихаар зөвхөн байгуулъя за та яг зөвлөдөө ер нь бол ирээдүй бол маш том Одоо финтек гэдэг чинь бол үнэхээр дэлхийн глобалчлал гэсэн. Технологи дээр суурилж л хөгч гээд байна тийм ээ. А тэгтээ ирээдүйг бид нар хараад холын зүйлийг мөрөөдөд суухаар өнөөдөр бол арай бас биелэхгүй байна л да. Тэгэхээр би алхам алхамаар энэ финтекийн хөгжлийг Монгол авчирмаар нэгдэж байгаа юм тийм ээ. Хамгийн наа зах нь зүгээр жирийн одоо бизнесийн байгууллага төр засгийн за Монгол банкны зохицуулалт орж ирэхийг хүлээх гэхээсээ илүү зохицуулагдах боломжтой тэр хэсэг дээр бид нар финтек үйлчлэгээ бусдад санал олон барах. Тэгэхээр холдоо очиж том харахын оронд жижиг алхмаар бид нар энэ дижитал шилжилтийг хиймэрэнэ гэж үзэж байгаа. 
за дурын бизнес юм байгуулах хамгийн түрүүнд одоо системийг автомат болох хэрэгтэй гэдгээс л би ярмир танил та. Үнэхээр хэрэглэгчээ танах хэрэгтэй бүтээх түүнээ хаан хизээ яаж борлуулсан бэ гэдгээ мэддэг системтэй болох хэрэгтэй. Тэгэхээр хэрэглэгчээ яаж танах вэ хамгийн түрүүнд миний одоо бусдад санал болгож байгаа шийдэл бол гар утсаар нь төлбөр тооцоог энэ гүйцэт гэж аваа. Нэгэнтээ хэрэглэгчдээ гар утсаар нь танайд мэдээд авчихсан байх юм бол дараагийн удаа орж ирэхэд нь тэр хүн хизээ юу авдаг юм бэ гэдгийг мэднэ. Тийм ээ юу санал болгодгийг мэднэ. А эргээд нөгөө үмэн дахиж заавал орж ирэх алгүй болно. Би өөрөө очиж үлдчлэгийг нь үзүүлэх боломжтой. Одоо бид нарын дахиад төслөд байгаа нөгөө финтек юм энэ ирээдүйн хөгжил болсон e-commerce байдгаа. Бусад дараагийн үлдчлэгнүүдээ хүрэх бүрэн боломжтой мэн бүрт юм. Яг одоо манай бизнесийн байгууллагуудын хувьд үйл ажиллагаа авч явж байгаа төлбөр тооцоогоо гүйцэтгэж байгаа хэрэглэгчтэй харилцаж байгаа байдал нь өөрөө финтекийн дэвшлийг одоо бид нарын мөрөдөж байгаа ирээдүйд хүрэхэд арах арах юм болоогүй байна. Тэгэхээр миний бодож байгаар бол за Facebook тийм ээ бүх хүмүүс та Facebook-ийг ашиглаж байна. За бүх монголчууд Messenger-ийг ашиглаж байна. Одоо бид нар Messenger-ийн Facebook-ийн хамгийн том гүрний нэг их хэсэг болоод бид нар явж байгаа. Яг энэ хэрэглэн дээр нь суурилаад финтек их үйлчлэгийг санал болгох бүрэн боломжтой болсон гэж байна. За яг Candy-ийн үйлчлэгийн их өөрөө одоо авч явж байгаа үйл үйлчлэгийн нэгжсэн дээр хэлэхэд монголчуудын нийтлэг ашиглаж байгаа Messenger Facebook Messenger-ийг үйлчлэж байгаа тийм ээ. Энэ дээр бид нар чатбот фичэн ашиглаад эхэлсэн. Энийг бол ганцхан манай байгууллагч дурын байгууллага ашиглах бүрэн боломжтой. Одоо Candy-ийн Messenger дэх аккаунт руу ороод Get Started хийгээд хэрэглэгч өөрөө нэг удаад логин хийгээд танилцах гэсэн байхад Candy дансанд данснаас ярианы хатлбрыг төлж болж байна. Нэгжээ авч болж байна. Би биэндээ утасны дугаар яг нь шилжүүлж болж байна. За бензиний төлбөрөө төлж болж байгаа, товны төлбөрөө төлж болж байгаа. Гэвч жишээтэй санхүүгийн анхан шатны хэрэгцээ шаардлага гэртээ сууж байгаа гар утсаа барьж байгаа. Бэлүүлэх бүрэн боломж нь бүрч гсэн мэт. Тэр ийм төрлийн одоо яриа хилцлүүд, бизнесийн байгууллагууд таниулга одоо бүр болох бол бүр тийм юу гэдэг дижитал шилжилт хийдэг технологийн багтай одоо пиарын багтай ч юм уу болмоор байна. Бизнесийн байгууллагуудтай бид нар одоо 20 гаруй бизнесийн байгууллагатай гэрээ байгуулсан. Тэднийхээ байнгын итгэлтэй хэрэглээтэй байлгахын тулд энэ төрлийн одоо хилцүүлэлтүүдийг бид нар маш их хэдгэлдээ. Тэгтээ дандаа хоорондоо уулцсан хэлбэр. Тэгээ боломжуудыг бол ихнээс нь барьж авах хэвээр гэж би үзэж байгаа. Алах юм алах маар гэж юм тий. Тэр үүлэн уус гэж сүндэ ярьж шүү дээ. Cloud country. Энэ дээр ямар бодлоо? Одоо л ер нь технологи бол бүгд л интернет дээр суулж байна тийм ээ. Заавал одоо газар нутаг, за тэгээд хар дээр гэдгүү бодит материалыг зүйлээс үйл хамаарсан болж байна л да. Орон зай цаг хугацааг одоо тод юу гэдэг нь алгасаж гэхгүй тий. Тооцохгүйгээр энэ үйлчлэгийг авах боломжтой болсон гэдгийг. Одоо яг л энэ бизнесийн байгууллагууд систем автомат болох хэвээр гэдгээс л хэлмээр. Тэр хүн заавал нөгөө төхөрөмж авчирч үр дээрээ байршуулахгүй бусдын санал болгож байгаа системийг яг өөрийнхөө үйл ажиллагаанд нийц зүйлээд хүлэн авч тохируулж ашиглах хэрэгтэй. За. За тэгэхээр сүнди та саяын төрүүний ярьсан аргументыг саяхтай ингээ нийлүүлээд өөрийнхөө үзүүлэл бодлыг хэрэгцүү тодруулж хийхэд бол болж ил яа алах малах маар явах хэрэгтэй байна. Гин тарайгаад үдэрэнгийн төвчлөөд явах боломж үгүй гэсэн яриа гарч байна. Та болохоор зөв жоохон томоор харъя. Процессыг бүр их процесс талаас нь харъя гэж. За та энэтэй холбогдуулаад саяын ярьсан дээр өөрийн коментиг өгдөө. Энэ нэг харах хэрэгцээ өөрчлөх шаардлагатай юм л да. Юу ихлэр инновац гэж байх хэвээр бид нар зүгээр автомат ч болох биш. Тэгвэл инновацыг том санхүүгийн институц хийж ийн үү? Эсвэл том компаниуд хийж ийн нэг үү? Бас хийж чадахгүй. Тэм ч учраас одоо юу гэдэг нь Google стартап гэдэг энтерпренер гэдэг хөдөлгөөн гаргаж ирлээ шүү дээ. Я Google одоо хэдэн сая долороор хийгээд байгаа, хийх гээд чадахгүй, нухаад байгаа юм ийм тийм 5 залуу хийчих байгаа хэвээр байхгүй. 10 залуу хийчих юм. Тэгэхээр тэр компаниудад хөрөнгө оруулдаг. А нөгөө талаа том корпорац ягаад инновацийг хийж чаддгүй ихлэр хэтэрхий том байдаг. А стартап гэдэг юм уу тэр финтек гэдэг ойлголч өөрөө жижиг зах зээл дээр эхэлж байж агаад цаашаага тесэрж гарч ирдэг. Энэ тесэрлтийг хийх ихлэр одоо гэдэг Mobicomын хөвч гэдэг юм уу эсвэл том банк, хаан банкны хөвч гэдэг юм уу хэтэрхий жижиг зах зээл байгаа хэвээр хаан банк одоо 5 6 триллион төгрөгөн дээр эргэлж байна. Энэний хажууд нэг 100 тэрбум төгрөг чинь жоохон байж штэ. Жоохон зах зээл байна. А тэгээ энэ дээр бол юу гэдэг нь тэр банк хамаг хүн хүчээ юм уу ухаантай улсуудаа мөнгөө нөөцөө зарцуулахгүй. А яг уу Mobicomын хувьд бол жишээ нь өөр байна. Mobicom өөр оператор компани 2 сая гаран хэрэглэгчтэй учраас энэ зах зээл рүү маш амархан орж ирж байгаа хэрэглэгчийн дата байсан. А тэгвэл хин залуучууд яаж орж ирэх юм бэ? Бид нар тэр гар утасны оператор нь аалга тий. Утасны датаг эзэмшиж чадахгүй. Одоо бид нарын хүсээд байгаа юм юу вэ гэхээр 
тэр банк ч вэ одоо оператор компани ч вэ тэр даатаага гэдэг юм уу тэр мэдээллээ эзтүүд нь өөрсдөө эзэмших боломжийг олгож ирэх ч үсээтэй одоо юу гэдэг тэр гар утсан дээрх бие төлбөрийнхөө мэдээллийг сүндий гэдэг иргэн өөрөө эзэмшдэг болох гэсэн тоо а тэгэхээр элэн дэмэн дээр нэг шийдэл гаргасан байна л да энэ бол болохоор одоо одоо их зүүн байд одоо байгаа нөхцөлт нь таарвалаа нууцг логин нэм паспортыг нь авч байгаа паспортыг нь аваа нэвтрээд зөвхөн дансны хуулга нь авч байгаа байхгүй энэ дансны хуулга нь аваа боловсруулалт юм те боловсруулалт хийхэд алдаа гарна дээрэс нь энэ систем өөрөө удна зөндөө цаг болж байгаа айнны оронд цогцоод энэ том хэдэн санхүүгийн институц нь ийлээд энэ датага нээлттэй болох хэвээр ер нь бол цаашаа дэлхийн шахчин л да энэ тэгтээр ихэд 2016 оноос эхлээд бүх энэ санхүүгийн хэрвээ лиценз эзэмшдэг байгууллага мөн л юм бол энэ төлбөр тооцооны нэгдсэн систем холбогддөгч Тэгээ энэ өөрөө фолкторм хамаарлаг систем руу байна. Аа тэгэх юм бол энэ өөрөө цаашаа жинхэнэ үр ашиг болно. Аа тэгэхгүй болохоор одоо шинэ стартап гарж ирээд финтек гаргаж ирээд холбогдын эхлээр банкуд нь холбогдохгүй бол блоклоо зогсчих байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг өөрөө нэгдсэн зохицуултаар хийд юм. Европын холбоо жишээ нь хэрвээ та нар Европын холбооны банкны бизнес хийх гэж юм бол энэ төлбөр тооцооны систем энэ дата шарин гэдэг юм байгаа нийж үг. Тэгэхгүй бол та нар энэ Европын холбооноос гар гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр Монголд энэ тутаад байна л да үжээ дэлхийн хэмжээний улсууд нь хийчихэд байна. А нөгөө тал та төр засгаас дэмжлэг алга. Жишээ нь өнөөдөр хятадыг маш их шүүмжилчихсэн WeChat, Alipay гэдэг. А WeChat, Alipay хятадын засгийн газрын бодлогоор л гаргаж ирсэн шүү дээ. Өнөөдөр Tencent гэдэг WeChat-ийн их одоо үндсэн компани байна. Энэ Facebook-ийн дайны одоо IPO хийсэн маш том компани байна. А тэгвэл Монголд ийм бодлого алга байна л да. Одоо бидний хараад байгаа юу гэж харж байгаа вэ? Энэ тусгай зөвшөөрөл эзэмшдэг одоо банк өөрөө холбооны оператрууд яг сурс систем нь өөрөө Монгол залуучуудын хийсэн Монгол оюунд бий болсон систем байх хэвээр. Үнэхээр энэ тусгай зөвшөөрөл эзэмшдэг компани мөн юм бол тий. А ингэж бодлогоор дэмжихгүй бол энэ систем өөрөө цаашаа дэлхийн зах зээл дээр гаргаж ирэхэд айгүй хэцүү байна л да. А монголчуудын чадамж бол жишээ нь айгүй өндөр байна. Одоо жишээ нь Кэнди дээр бол дандаа Монгол залуучууд хийсэн байгаа. Тэг. А хамгийн гол нь энэ технологийг хийж чадах чинь. Гол нь энэ технологийг хайшаа явах уу? Энэ технологийг эзэн болж чадахгүй байна л да. Хөрөнгө оруулах чинь болж чадахгүй байна. Энэ дээр одоо юу гэдэг хамгийн тийм том амбицтал явагдаад байна л да. Бид нар явагдаа ягаад тэгвэл ягаад оюу толгой таван толгой ярих хэвээр. Ягаад Монгол толгой бид нар экспортлж болдгүй юм. Ягаад монголчууд дэлхий дээр гараад бизнес хийж болдгүй юм тий. Энийг ярих цаг нь болцсон юм байна л гэж харагдав. За. За тэгэхээр их сонин өнцгөөс асуудал гараад ирлээ. Тавэри ярэн дотор ялангуяа сүндигийн ярэн дотор банкуудын а банкуудын хувь хүний дансыг хиний хөрөнгө гэж үзэж байна вэ? А ер нь бол хиний хөрөнгө хувь хүний данс ер нь хиний хөрөнгө байх хэвээр банкны хөрөнгө юм уу хувь хүний хөрөнгө юм уу гэдэг зэрэг та бүхэн ихтэй та ихтэй та хариулах уу тий? Дараа та хариулах. Яг уу эргээд юу гэдэг эргээд хүмүүсүүд юу болоод өнгөрөв вэ гэдэг харах хэвээр байна. А магадгүй банк тэр системийг зохиосон, тэр дансыг гаргаж ирсэн, тий. А тэгэхдээ эргээд тэр дансан дээр байгаа бүх мэдээлэл, дансан дээр байгаа мөнгөл хов хүний өмч. Тийм ч учраас банк одоо юу гэдэг нь тэр дансны дансна дансан дээрээс нь дураараг үлгэ хийдэг. Заавал гар явсыг зөвшөөрөлтөй үжиж тухайн үний харилцах дансанаас хадгаламжаа шилжүүлэх хийгддэг. Хэрвээ энэ чанар нь мөн чанар нь мөн юм бол энэ дансыг хов хүн өөрөө эзэмших хэвээр тоо. Нэг конопт дараа тэр дансанаасаа мэдээлэл авах мобиком руу өгдөг, нэт капитал руу өгдөг, өөр ямар санхүүгийн альтернатив институцуудын тийшээ өгдөг боломжтой байх хэвээр тоо. Хэрвээ энэ нэг зоригтойгоор хийж чадах юм бол энэ өөрөө либерал санхүүгийн зах зээл дээр маш том хөдөлгөөн бий болно л тоо. А ингэхгүй болохоор одоо юу гэдэг тэр монфол байхын нэг хор уршигтай тал нь өгөхлөр үнэ дураараа тогтоож байна. Одоо хүү буурвал гэдэг юм яригдаж шүү дээ. Энэ юутай холбоотой өгөхлөр өрсөлдөн байхгүй. А хэрвээ өртөг гэдэг юм да шахагдаад ирэх юм бол хүмүүсд ухаалаг болно. Ухаалаг болохоор инновац бий болно. Инновац бий болохоор эцсийн хэрэглэгчд хүрж байгаа үйлчлэгээ манай өөрөө сайжирна. Тэгэхээр бид нарын юу хүсээд байгаа вэ гэхээр өрсөлдөх боломж нь олгож өгөө чи тий залуучууд да шинээр гарч иж байгаа хүмүүсүүдтэй. Тэгэхээр энийг бодлогоор хийжихгүй бол болохгүй байна л гэж хэлдэг. Тэгвэл санхүүгийн технологи төрөлс үйлчлэгээний их үсвэр нь юу вэ яг вэ? Хэрвээ чивэл ер нь энэ банкны их үсвэр нь хадгаламж тийм ээ. Тий. А финтекүүд их үсвэр хаанаас гарах вэ? Ер нь бол ийм байгаа юм л да. Санхүүгийн институц гэдэг өөрөө мэдээлэл дээр тоглодог институц. Тэгтэл одоо яг хуучин уламжлалт зах зээлд магадгүй хаан банк 10 жилийн өмнө бол инновац хийсэн байхгүй. Бүх 330 сумыг холбоод онлайн болгож чадсан. Тэрний хуучинд өнөөдөр доминант болсон. За энэ доминант болсон юм бол буцаагаад энэ зах зээл дээр 
инновацийг хийх хэвээр хийх боломжийг нь дэлгэж өгөх хэвээр ганц банк бол угаас чадахгүй. А дээрэс нь банкууд хоорондоо мэдээллээ шаарлахгүй бол угаас чадахгүй. Тэгэхээр энийг томоор харах хэвээр ягаад өнөөдөр Facebook гэдэг компани, Google гэдэг компани бүх дата нээлттэй байгаад бүх газар логийн хийх боломжийг нь олгоод байгаа. Эдгээр чинь томоор харж чадаад байна. А Монголчууд болохоор юу дээр байх вэ? Одоо юу гэдэг мөнх жаргал захирлалтай шүү дээ юм уу? Эсвэл хаан банкны захирлалтай ярих ойлгоно. Хин дээр очих гацаад байна гэхлээр туц дээр очих гацаад байгаа хгүй. Зөвхөн тэр эзэн дээр очих гацаад байна. Тэр эзэн нь өөрөө юу гэж бодох вэ? Энэ өрсөлдөөн магадгүй энэ Монгол шин чанар алдчих чухал уу те? Яг ингээ харах юм бол санхүүгийн бизнесийг одоо технологи хөгжсөн газар бол юу гэдэг нь тэр мянган хүнтэй хийж байгаа бизнесийг нэг 50 хүнтэй хийх бүрэн боломжтой байгаа хгүй. Маш зардлыг маш их хаснаа. Маш их зардлыг бууруулна. Эргээд энэ зардал нь өөрөө цаана юм дээр очих юм гэхлээр хэрэгцийн хэрэглэгч дээр очиж байгаа өртгийг бууруулна. За за хойд энийг үргэлж үүд нь бууруула. Та банкны данс хэний хөрөнгөө энэ талтар ямар үзэл бодолт вэ? Хүний хой хүнийх нь юм уу банкныхын юм? Яг уу банкны данснийхэн тулд хэрэглэгч эхлээд банктайгаа гэрээ байгуулж байгаа шүү дээ тийм ээ. Ер нь айлч байгуулгатай одоо санхүүгийн үйлчлэгийн ялангуяа авахын тулд гэрээ байгуулж байгаа. А үүн дээр бас ингээд заагаад өгтөн заалтууд байгаа. Тухайн хэрэглэгчийн дансны мэдээллийг банк нууцлана гэд өгчихсэн байж байгаа. Гурав дахь байгууллагад дамжуулах эрхийг жишээлбэл хэрэглэгч өөрөө огт зөвшөөрөөгүй одоогийн нөхцөл явж байна л да. Үүнийг бид нар дундын системтэй болохын тулд эхлээд хэрэглэгчтэй маш тодорхой ойлгох хэрэгтэй. Ямар ямар байгууллагууд таны аль 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 төвшний мэдээлэл хүрж байгаа вэ гэдгээ ойлгомжтой ор санал болохгүй бол яг өдөгийн нөхцөлд одоо банкны дээр үсчихэд байгаа хэрэглэгчийн мэдээллийг танах надад өгөө гэд их юм бол өг хүндсэн боломж нь үнэхээр байхгүй. А тэгтээ бол одоо энэ нэг дундын мэдээллийн санд бизнесийн байгууллагууд хандддаг болох тухай ихний санал санаарчлагууд бас гараад эхэлчихсэн байж байгаа тий. Саяхан одоо 7 хоногийн 2 7 хоногийн өмнө өөрөө холбооны оператрууд, банкууд за тэгээд үндэсний дата төвтэй хамтарсан гарын үсэг зурх ясл болсон байж байгаа. Төрд суглсан их мэдээлэл мэ? Төрийн мэдээллийн сан хур систем рүү одоо өөрөө холбооны оператрууд, банкууд хамгийн түрүүнд хандаж хэрэглэгчийн мэдээллийг хурууны хийгээр нь таних боломжийг бүрдүүлж ажиллаж байгаа. Эхний ялжинд яг уу үнэхээр төрд одоо ингээд цуглчаад байгаа маш олон төрлийн мэдээлэл байна. Түүнийг яаж ихлэх вэ гэдгийг одоо ихэнхд бизнесийн байгууллагууд бас сайн мэдгүй байгаа гэж бодож байна. Эхний удаад бол ямар ч гэсэн хэрэглэгч ирээд хурууны хэгээ уншуулахт нь фото зургийг нь за энэ хүн яг мөн байна. За аав нэрийн нэрэсрийн дугаарын нь амьдарч байгаа хайгийг нь ч гэдэггүй тий. Тухайн хүний тухай авч болох мэдээллийг бид нар бол авах бүрэн боломж бүрдээд эхэлж байгаа. Одоо та эргэний үнэлэх заавал л аваад гэх албагүй болж байгаа тий. Хуулбар аваад дээр нэтратер баталгаажуул гэх жишээтэй ажлууд бол хийхдэггүй болж байгаа. Гэтэ энэ мэт одоо санал санаарчлагууд ихний алхамууд хийгдэж байгааг бол хэдүүлээ эргээр харж дараа нь харин цогцолттой яаж хийх вэ гэдгээ ярих хэрэгтэй. Одоо бид нар энэ хурууны хийгээр хэрэглэгчийг танд үйлчлэгээ үзүүлнэ гэдгээ өртөл хэрэглэгчд маш тодорхой хэлэх хэрэгтэй. Төрт бүтээгдсэн байж байгаа 40 гаруй үйлчлэгэнд одоо энэ бизнесийн байгууллагууд хэрэглэгчийн мэдээллийг хандаж авах боломжтой болж байгаа хгүй юу? Авт машин ашиглаж байгаа гэж тухай юм уу? Нийгмийн татгал төлж байна уч гэдэггүй тийм ээ. Тэр ятгаа бүр малын тоотойж холбоотой юу гэх жишээтэй төрийн бүх мэдээллийн сан бизнесийн байгууллагууд нээлттэй болж эхэлж байна. Банкууд, оператор, өөр холбооны оператрууд ихний ялжинд туршил компаниуд Энэ одоо өнштөг юм ус хөрдөө чухал болно гэсэн үг. Болно гэж бодож байна. Яагаад тэгэхээр үндэсний датаатай өөрөө төрийн байгууллага бусад байгууллагууд нээлттэй ажиллах боломжийг нь үүжээ. Эхний удаад бид нар туршилтын байдлаар гэрээ байгуулсан. Үнэхээр энэ мэдээллийн сан гэдэг чинь хэрэглэгчд бизнесийн байгууллагадаа төв төв чиглэлийн хялбарчилж өгсөн ашигтай үйлчлэгийг нь хялбар болгож өгч чадах юм бол дараагийн бизнесийн байгууллагууд дүүх боломжтой болж байгаа гэж би бодож байна. Төрийн бүх байгууллагууд тийм уншдаг хуруу уншдаг системд орчих юм бол нөгөө хүнийг чи одоо чи би хүний ч одоо дээр үед чинь чи гимт хэрэгтэй биш гэдгээ баталж ирэхдэг үү лээ шүү. Тийм шүү дээ тий. А тэрийг баталдал та ер нь гэдэг бол гимт хэрэгтэй байгаа хгүй баталгаагүй л бол. Одоо сая бид нар энэ Монголын үндсэн төлөөтэй хаалгаар орж ирэх хэд л тийм ээ. Өнөлөгтэй өнөлөгөхгүй бичиг байгаатай бичиг байгаатай. Хурууны хийгээ уншуулаад орлоо энэ хүн хизээ ороод хизээ гарсан тодорхой байх тийм л нөхцөл цаг хугацаа хэмнэлсэн юм тий. Тэгэхээр таны хэлж байгаагаар Арилжааны банкнд байгаа хуу хүний данс бол зарчмын хувьд бол хуу хүний хөрөнгө муу гэхдээ гэрээ байгуулах та энэ миний мэдээллийн хаан ч өгөхгүй гэсэн зурцсан байдгийг юм аа гэж банкны нууцлын хуулиар байдаг заалтыг хэлж байна тийм ээ. Хэр бэ одоо банкны хувь хүн гоё миний мэдээллийг миний зөвшөөрсөн хүнд өгж болно гэсэн заалт оруулчих юм бол тэр мэдээлэл нь тарах юм аа гэсэн ихний ээж яах юм байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ дээр банкууд бол энэ дээр баярлалаа цаваад очихгүй юм байлээ лээ. Би зөндөө ярьсан юм манай энэ бэтгэлцээнд ороод энэ одоо энэ шин технологи ашиглахад ороочих юм гэсэн аман дээрээ сайхан ярих юм байлээ тэгээд яг ажил дээрээ очиод яриад хийгээд үгүй гэсэн тийм хүн
банк 2 3 том банкуудтай ярьж олдохгүй байл. Монгол банктай хичнээн гуйгаад өвтэйгүү. Монголын банкны холбоо бас байхад ярьж байгаад яс ярихгүй юм болоо явцсан дээр энэ. Ер нь гэдэг банкууд бол финтекийг ер нь ер нь бүх дээрээс харж ийн л да тэнгэр дээрээс тий. Тэгэхээр одоо энэ а гэтэл таны сайн ярьсан концепц ба. Хэрвээ зардал нь баг байх юм бол банкаас хурдан хямдхан одоохондоо хямдхан өгч чадахгүй ба. Гэтэл банкаас хурдан зээл өгөх боломжийг наазах нь бүрдүүлэх юм байна. Тэгээд нэг томроод явчихаараа боломж нь их болно гэж хэлэх гэдэг шүү дээ. Ийм тохиолдол ер нь банкууд чинь төртөөгүй юм хурдан шилжигээ өрөөс хүн шилжинэ. А эсвэл бол одоо ингээд таанд бизнес алдна гэж би хараад байна шүү дээ. Трийг та одоо надтай зөвшөөр чинь байна. Энэ дээр саяны их төр би нэцэлт тэгээд гурван жишээ хэл. Өнөөдөр би ку кук бүк гэдэг сангуугийн програмыг татаж аваад Америкийн гурван банкны дансаа банкнаас ч асуухгүй хинээс ч асуухгүйгээр холбоно. Яагаад гэвэл тэр програмыг тэр програм руу орохдоо би өөрөө логин хийж байгаа юм. Хэрэглэгчийн нууцуг гэрээ орчиж байна шүү дээ. Тэгэхээр тэтэр нэг намаг танд байгаа юм. Шинэ би Mobicom-ийн програм руу орохдоо өөрийнхөө нууцыг өөрөө орж байгаа танд байна. Банк руу орохдоо нууцыг өөрөө орж байгаа танд байна. А тэгвэл тэтэр дэргүү би орцсон юм бол банк тэр дэргүү намаг танчиж байгаа хэвхгүй. Танцсан бол миний үйлдэлийг зөвшөөрөх боломжтой. А механикар бол зөвшөөрөөд байна тий. Би очиод банкан дээр физик хуулга аваад тий. Замын төгжилт бөө асуудал чиглэл болжчоод хүлээж агаад одоо дансны хуулгаа тамглуулаад аваачаад элчин төгж болж байна өөр сангуугийн байгууллага төгж болж байна. А тэгвэл би өнөөдөр коноп дараад өгөх боломж нь байга. Ямар ч хурууны хэмээгүү тэр дижитал гарын үсэг тон гарын үсэгтэй үсэггүй өгөх боломж нь байга. Намайг танд байгаа. Зүгээр л хүсэхгүй байгаа хэвгүй. А хэрвээ би үнэхээр мөйн сүндэ гэдэг Яагаад гэвэл одоо өөрөө тэр мэдээлэл алчна гэж айж штэ. А энэ нь болохоор хэрэгтэрхий жижигээр хараад байгаа юм л. Хэрвээ энэ мэдээллийг том институцууд хоорондоо нэгдүгээс хуваалцдаг болвол а цаашаага хуваалцдаг бол энэ өөрөө дараагийн шитэнд байгаа юм. Хуугийн хамаг хуугийн нууц хамаг штэ. Тэр чи би өөрөө үүсгсэн мэдээлэл би өөрөө өөрөө ороод өөрөө хүсэлт илгээж байгаа хэвгүй. А хүсэлт илгээхэд нь миний хүсэлтийг нэгдүгээс хоёр хоёр шатны асуудал байгаа. Нэгдүгээс намайг таних асуудал. Тэвтэй дэргүй би Mobicom дээр бүртгүүлсэн байна. Unitel дээр бүртгүүлсэн байна. Хаан банкан дээр бүртгүүлсэн байна. Хас банкан дээр бүртгүүлсэн байна. Намайг таньж байгаа хэвгүй. Танихын дээр дээр таньж байгаа. А тэгвэл мен тэнд нэг товч хэрэгтэй юм тийм. Товч дараад би Net Capital ч гэдэг юм өөр санхүүгийн байгууллага руу явуулах боломж нь технологиод бүр нь нээлттэй. А зүгээр трийг хүсэхгүй байгаа хэвгүй. Хүсэхгүй байгаа шалтгаан хэтэрхий жижигээр хараад байна л да. Одоо юу гэдэг Америкт байгаа институц бол хизээч юу гэдэг том банк нь моргэж энэ зүйл олгодог. А хин олгодог вэ гэхлээр жижиг институцуд олгодог байхгүй. Олгоод банкан да буцаага зардаг. Шин би моргэжийн компанитай уулзаж яхад жилдээ 24 удаа эргэдэг гэсэн байхгүй. Өнөөдөр банкууд маань өөрөө бүх ажлыг хийж байгаа. Өөрөө энэ энэний зардлыг хин төлж байгаа гэхлээр эцсийн хэрэглэгчлүүлж байгаа. Өнөөдөр тийм олон салбартай байх ямар шаардлагатай юм банк. Тий. Тийм учраас хүү өндөр байгаа. Энэ гадаадын зарим оронд явахад банкны салбар гээд хоосон өрөө байд. Тэгээ ороод хамаг үйлдэл хийгээд ингээд яваад байх юм. Тийм аягийн салбар бол би болоод байна тийм ээ. Тэг ер нь бол тийм юм руу зоригтой орох шаардлагатай болцсон. А одоо одоо нэг инэт дэж шээ байгаа шүү дээ. Тэр картига системийн хоорондоо холбож чаддаг байсан тийм. Таван боос байдаг. Одоо тэр асуудлаа шийдэж чадсан. Одоо дараагийн асуудал тэр дансны төвшөнд хуу хэрэглэгчийн мэдээллийн төвшөнд орох хэвээр байхгүй. Тэр өөрөө интернет руу орсон байгаа бол тэрийгээ тэр мэдээлэл хаашаач өгдөг л болох хэрэгтэй. Одоо би нэг яг жишээ хэлээ л да. Visa card, Master card-ыг жишээ нь Монгол долоо улсын карт аваад гадаад бүх улсад зурж болно. Гүлгий хийж болно. А Монгол дотроо болохоор чадахгүй байхгүй. Ийм эмгэнэлтэй л байна л да. Манай сангуугийн институцуд ягаад Ягаад үг ихлэр одоо юу гэдэг нь нээлттэй болоо төлбөр тооцооныхаа энэ их үсрэг нээч юм бол магадгүй даваа талаа алдан чит юм уу харилцагчийнхаа мэдээлэлийг алдан чит юм уу ийм асуудлууд байгаа. Тэгээ энийг зоригтой нээж өгсөн тө. Ер нь альч шатандаа бол нээж л явдаг л да. Хэрвээ том институц л өөрсдөө төрүүлээд мэдрээ нээж чадахгүй бол энийг цогцолтой аргаар нээдэг. А нээхэнд нээс нээсний ч дараа тухайн хамгийн том институц хэрвээ төрүүлээд нээгээд энийг нээж чадах юм бол одоо төрүүлээ хождөг. Ягаад өнөөдөр Facebook том байгаа юм. Энэ дата шеринг хамгийн түрүү нээсэн компани байхгүй. Ягаад Apple хамгийн том компани байгаа юм. Энэ өөрөө бусдаа боломж олгосон байгаа хгүй. Аа манайхны нэг алдаа гэхлээр бүх юм өөрсдөө их гэж оролдоод байна шүү дээ. За. За дараагийн асуултыг нэг их тавиад тэгээд би нэг нэг томилж хилээ тэгээд асуулт тавина асуултыг өгөх боломж үзэгчтэй болгоно. Тэгэхээр 
Sayın bir nere yersin mi gitarat in? Zeli mi değil in sen gidi gasotla çiçeç. Za yu bankot zeli mi değil in sen araç çuğu gitni balıks. Bağa ya ucuş balıks. Ya gidiyor tip şartlıkta iş. Ni kundi kadar seyd afçat. Ne harm da tir in in banka ne zaptsın zeli bak kovatlar. Oğur banka der şafçay isim bak koy. Te ni business der hayırlı lazım zeli afçat tir işi hiç hiç kutkuş. Ya adam banka tam pors ni soldu. А тэнг хэстэй юм байна гэж барууны европын тусамжтай гар бид зээлийн сан бий болгос. За тэрийг болохоор зэрэг Монгол банкын дээр байд юм байна л. Тэгээ нэг хоёр хүн ажлуудаг гэж надад Монгол банкны нэг дарга нь ярьж ирсэн. Тэгэхээр тэр руу банк бас санхүүгийн байгууллага орно гэж бас бас ахиад нэг 10 жилийн зодон болсон. Тэгээ нэг юм орсон. Одоо банк бус санхүүгийн байгууллагууд орсон. А одоо энэ финтекийн байгууллагууд тэр зээлийн сан руу орход юу саад болж ий зээлийн санд одоо яаж орох вэ таны бодлоо та нэг энэ талаас одоо ямар нэг тийм бэрхшээл гардаг юм а гарсан за яаж гарсан бэ гэхээр зээлийн мэдээллийн санд бол бид нар шалгал заал хийж байгаа хэрэглэгчэд баг дүнгээрч жолгсон их дүнгээрч жолгсон тэр хүний зээлийн насыг нээхийн тулд үнэхээр монгол улсад зээлийн ямар төвхтэй хүн бэ гэдэг бид нар заавал шалгаж байгаа. Энд бол зээлийн мэдээллийн сан маш том үр гүйцэтгэж байгаа юм. Орж байгаа. Яг одоо таны саяын хэлсэн хэлбэр орж байна л доо. Банк бус санхүүгийн байгууллагуудын яг нэгэн эрхээр. За тэгээд манай мэс зээлийн үйлчлэгээ бол маш сонирхолтой өвөрмөц одоо яг л шин шийдэлтэйгээр зах зээлээр гарч ирсэн шүү дээ Тэр бодох одоо сүндэгээ хэлж байгаа банкуудын хийж чадахгүй байгаа эсвэл нээж чадахгүй байгаа тэр даатаг бид нар ямар аргаар шийдэхгүй гэхээр жинхэнэ нөө финтек боломж гаргаж ирнэ тий. Одоо зах зээл дээр идэггүй яг хэрэглэн дээр төсөөлөгдөөгүй байгаа би олоогүй байгаа тэр шийдлийг финтек шийдлийг бид нар зах зээл дээр оруулж ирэх хэрэгтэй байгаа юм л да. Тэгэхгүй бол яг одоо банкуд энийг зөвшөөрөхгүй байна, зөвшөөрж байна гэдэг ингээд суугаад авах юм бол маш их хугацаа орно. Түүний тулд одоо бид нар олон улсын цахилгаан холбооны байгууллага гэдэг байгууллагын дэмжлэгтэйгээр Монголын харилцаа холбооны цэцэл хорооны дэмжлэгтэй Мессе зээл үйлчлэгийг бид нар олон улсад туршилтын төсөл болгон хэрэгжүүлсэн өнгөрсөн жил тийм ээ. Өөрөөр хэлбэл олон улсдаа ч гэсэн энэ төрлийн бичил зээлийн үйлчлэгээ гар утсан дээр суурилсан санхүүгийн үйлчлэгээний стандарт, нөхцөл одоо үүх түүх үүсч амжаагүй байна. Тэгэхээр тэрэн дээр бол манай хамгийн түрүүнд эхний алхмаа хийгээд хүтэн жилийн туршил туршилтын төслийг өнгөрсөн жил энэ олон улсын байгууллагатай хамтарч хэрэгжүүлээ. Энэ оны ихэнд яг хэрэгжүүлж эхэлснээс цааш жил орчмын дараа тухайн байгууллагаасаа бид нар тайлангаа санал дүнэлтэй авчихсан байж байгаа. Ер нь бол олон улсад манайхтай ижил нөхцөл байдалтай орнуудад яг энэ гар утсан дээр суурилсан бичил зээлийн үйлчлэгээ санхүүгийн үйлчлэгээг энэ жишээр хэрэглэгчдэд хөрөх боломжтой юм байна гэдгийг гараад өгч гэж байгаа. Мэдээллийн санг мэдээллийн санг бол заавал бид нар одоо байгаа Монгол банкны мэдээллийн сан руу оруулж байгаа одоо мэдээллийн өгч байна тэднийхээс мэдээллийн авч байна. А энийг бол бид нар бас нөө финтек хийхэд технологи хад аутлыг ашиглаад шийдсэн бүгдээр ингэ системээс автоматар шийддэг болсон. За гэтэл статусаараа шийдсэн болохоос санаа чирэл банк бус чирэл финтек тэ шин бий болж байгаа финтек яг ийм их боломж байна. Их байгаад л тэ энэ асар хүндрэлтэй бол та. Банк бусуд шин ганцхан логин хийх хэрэг хөвдөг. Шин олон салбартай ажилчтай га тоог орчт юм уу авах боломжгүй байгаа. Мэдгүй бид нар Монгол банкны ерөнхийлөгч солж аргал байхад хэд хэдэн дуу алдан бичиг өгөөд ерөөс авч хэлцээг. Уул нь ингээд төр засгийн байгууллага татвар төлөвчтэй мөнгөөр явж байгаа газар өөрөө санаачлаа чирээ явах хэрэгтэй л да энэ салбарыг чи. Гэтэл өнөөдрийн байдлаар тийм унтаал байна л да. Төлбөр тооцооны хуулийг нь жишээ нь баталцсан төрүүжил 76 гишүүн хуралдаа баталцсан юм байна. Удаадгүй юм шиг хурлаж байгаа. 2 сарын дотор баталцлаа. Өнөөдөр харин зохицуулах байгууллага дээр нь ирээд бүтэн жил хэрэгждэг үү алга болсон. Одоо энэ Монгол банк хийхгүй байгаа юм тэрийг. Бид нар хүсэлтэй өгсөн оператор компани авах тэгээд журам батлагдаг үү. Энэ 10 уудс журам батлахад одоо хэдэн сар болох хэрэгтэй. Монгол банк өөрөө батлах хэрэгтэй юм уу? Тий. Завгүй байгаа юм байна. Их л завгүй байдаг юм шиг. За. Энэ дээр тэгээд зарлсан гоо би яг хамгийн тод шийлэх гэж байна л да. За тэгээд бид нар ингээд технологи шийдлийг ашиглаа. Зээлийн мэдээллийн сан руу автоматар системээс шалгалтай хийж байгаа. Харамсалтай нь одоо 3 хоногийн өмнө байна уу? Энэ систем мэн зохисон. Өөр хэлбэл зээлийн мэдээллийн сан Монгол банкнд хандах тэр эрхийг эрхтэр шин төгцөлт хийж өгсөн. Одоо нөгөө нэг удаагийн хэрэглэгчийн нэр 
нууц зүг хийгээд одоо бид нарт олгосон тэр их хийхэд агуу бид нар системээ шалгадаг байсан бол дунд нь бас нэг шалах алхам нэмсэн буюу юм капча шалгадаг болсон байж байгаа. Тэр нөгөө миний бодогийн хөгжүүлсэн байж байгаа систем маань ажиллахаа байсан. Буцаад нөгөө нэг ингээд нэг хүн хоёр хүн ажиллаад хийдэг ажил маань хэлсэн. Одоо энийхэд альбийг бол бид нар авч арай онжоог байна. Дүнгэж хоёр гурван хүн хоногийн өмнө болсон жишээ. Одоо энэ банк хүн санхүүгийн байгууллагууд болон бусад банкууд тий энэ төрлийн байдлаар одоо энэ дэлхийн мэдээллийн системд хандж байгаа байгууллагуудыг бол шууд зогсоосон. Ойлгомжгүй байдалтай байна. Одоо бол бид нар арай холбогддож амжаа. Өөртөө Монгол банк хэлсэн үү ягаад ингэ шүү дээ. Гинт л юу сэ систем ажиллахаа. Өглөө болсон ажиллахаа байц. Монгол арга. Тэгээ ийм аяг ажиллаж ажиллах. Хамгийн гол нь яг уу зэлийн мэдээллийн сан гээд нэг мэдээллийн лавлгаа авдаг өгдөг гэж харах хэрэггүй л дээ. Энэ зэлийн мэдээллийн сангаас болоод Монголын сан үеийн систем ийм хөгжил цаашлуул энэ 3.2 сая хүний шууд тусаар эдийн засгт нөлөөлж байгаа хохирол бол маш их. Тэгэхээр энэ зэлийн мэдээллийн сан Монгол банк асуудлыг шийдэж чадахгүй бол хурдан хувьчлалтын үе яад энэ чаддаг усууд нь өгөх хэвээр болдог. Тэгэхээр өнөөдрийн хүртэл сая нэг би сонссон тусгай зөвшөөрөл авсан гэсэн IT tools компани. А тэрийг хүртэл тэрнээс өмнө нь ерөөсөө нэгч байгуулах лиценз өгөө үү тэгэл дараа хэвчдэг. За. IT tools гэдэг компани за. За ингээд бид нар манай дэмжил одоо энэ мэтгэлцээний ихний нэгдүгээр хэсгийг ингээд хааж байна. Одоо асуулт нь дорно. А тэрнээс өмнө хэлэхэд бол ерөнхийдөө яах гэж нэ хийж Аль болохоор санхүүгийн энэ хөрөнгө гуру, мөн гуру, энгийн иргэд хүн бүр хүссэн хүн болгон өөрөө хурдан ороод хурдан зээл авах боломжийг Монгол буршуухан хангаял гэж байгаа шүү. А зээл хэрэгтэй хүнд бол яг одоо хэрэгтэй байгаа хүнд бол тэнгэр хол газар хатуу. Газар ойл яг ийм л байгаа шүү. Тэг ийм нөхсөд хэрвээ тэр хүн өндөр хүүтэй ямар ямар үнээр хамаагүй би одоо аваа яг ихтэн юу саад болж байгаа юм бэ гэдэг асуудлын тухай ярьж байна. Энэ өргөн утгаараа ер нь бид нарын амьдралд тийм ээ бизнесээ хийгээд яаж нөлөөлөх вэ гэдэг ярьж байгаа маа. Тэгээ одоо яг одоо жишээвэл нэг мо би финанс гэж санхүүгийн банк хүн санхүүгийн байгууллага өөрөө энэ оператор төшгөлсөн ийм олон хэрэгжилт хүрцэнийг ярилаа. За одоо ингээд сүндий бол бол энэ олон финтек, стартап, энэ технологитой холбоотой юм төлөөлж одоо ярьж байна л та. Байдал бол ийм байна. Тэгээ энэ төв холбоотой та бүхэн манай хоёр мэтгэлцэж байгаа хүмүүс асуулт хавьхыг өрж байна. За хэн ямар асуулт вэ? За. За сайн бацгаан уу? Сүндий танаас асуулт асууя. Монгол дах финтигийн хөгжүүлэхэд Монгол дах Монгол дах финтигийн хөгжүүлэхэд Грип Сити-ийн зүгээс ямар үйл ажиллагаа ямар алхам хийж байгаа? А бид нар одоо энэтэй сонсогч магадгүй. Most money гэж системийг одоо яг моби финанста хамтраад 10 жилийн өмнө хис. Тэгээ 4 жилийн дараа одоо моби финанс маань салаад кенди гэдэг шин бүтээгдэхүүн хөгжүүлээ ингээ явсан. Хэрвээ бид нар 10 Монгол улс 10 жилийн өмнө энэ нэгдсэн төлбөр тооцооны систем нь шилжсэн бол өнөөдөр Монголын сагуугийн салбар шал өөрчлөлттэй байх хэвээр байна. Энэ дээр харамсалтай нэ төв банк энэ толгой банкууд нь дэмжээгүй. А энэ дээр 2 сайн дэмцсэн 3 4 банк байгаа. Одоо юу гэдэг энэ дээр бол яг инновацийг дэмждэг хамгийн одоо их оронж үйлчлэлтэй хэм уу худалдаа хүчлийн банк байна. За Капитрон банк байна. Тэгээ Улаанбаатар банк байна. Төрийн банк байсан. А төрийн банк маань сүлдээ гар авцсан. А тэгээ ингэ юу гэдэг хаан ч гэдэг юм уу хас ч гэдэг юм уу ингээд орж ирэхгүй байна л та. А орж ирэх юм бол нээлттэй өрсөлдөө бий болно. Нэг ясан доо Монголд интернет байхгүй байна гэсэн үг шүү дээ. Би одоо нэг ISP гээд дамжин интернет орхлоо. Зөвхөн тэр ISP-г интернет вебсайтуудыг үздэг. А өөр ISP-д орчих юм бол өөр ISP та интернетүүдийг хардаг ийм л байдалтай болж чадах. Тэгэхээр энэ нэг хоорондоо холбогдож уулзах боломжтой л болгомор байгаа юм л та. Тэгэх юм бол ерөөсөө цаашаага энэ систем явахад нэгдсэн төлбөр тооцооны систем асар чухал. Энэ бол бүх юм бүх бизнес дээр нөлөөлж байгаа электрон худалдаа ч өнөөдөр хүртэл хөгжөхгүй байгаа нэг энтэй холбоотой шүү дээ. За. Тэгэхээр Grip City энэ чиглэлээр анх хүнд мост маныг гаргасан гэж байна. Тэгээ дараа нь бусад банкуд хүлэн зөвшөөрөөгөө учраас энэ гацсан гэж ер нь юу хийж байгаа? Одоо болохоор бид нэр дижитал банкны яг шин шийдэл хийж байна л да. Энийг болохоор одоо зөвхөн тэр кредит скоринг ч гэдэг юм харилцагч ч хэсэг гэж харахгүй байгаа бид нэр. Бүхэлдээ тэр энтерпрайз тэр банк гэдэг өөрөө цаана бэк офис нь гэдэг юм уу та тэр офис сууж байгаа хүмүүсүүд нь автомат болох асуудал гарч байгаа. Хөнгөө банкны тухай харилцаж байгаа. Тэгэхээр хэдэн програмист бол суух нь байна л да. Тэн дээр анализ хийдэг. 
одоо бол ямар ч банкын дээр зээлийн хороо хуралдгаар хуралдчихл байгаа. А тэн дээр механик ажлууд хийдгээрээ хийчихл байгаа. Маш олон ажилчд байна уу байжл байгаа. А тэгвэл энэ өөрөө яг дижитал банкны ч юм уу дараагийн финтекийн шат гэж харуул эндүрл байна л энэ өөрөө дараагийн шатандаа гарах юм бол маш цөөхөн хүнтэй банк гэдэг ойлголт гарч ирнэ. Тэгэхээр энийг боломжийн хангах гээд бид нар дижитал банкны төсөл дээр ажиллаж байгаа. Одоо юу гэдэг лэнд мини маань гаргаж ирсэн бол зөвхөн харилцагчийн хэсэгт байгаа кредит скор гэм модул шүү дээ. Аа хиймэл оюун ухаан гэж ярьж байна шүү дээ тий. Энэ финтек тэр хиймэл оюун ухааныг буюу маш олон мэдээллийг зэрэг хүчтэй боловсруулах тэр өгшөө супер компьютерийн тусамжтайгаа нөгөө зээлийн хорооны оронд нөгөө хүмүүс яг тэр хүний яг одоо залгийж чадах авч чадах мөнгөний хэмжээг машин тодорхойлж байгаа хэвчээ тийм ээ энэ тухай ярьж байна тий тийм ээ ерөнхийдөө бол энэ автомат сусмаа энэ бүх процедур нь хурдан цөөхөн хүн хийх ийм боломж байна гэдгийг та яриад байна тий за өөр ямар асуудал за за нийт зочт болон үзэгчдийн нөрөө мэндэг хөргий тэгээ санхүүгийн технологи буюу финтекийн талаар маш сонирхолтой сэдвийг ярьж байна л та а финтек маань бол одоо а дэлхийн зах зээлд бол бусад улс орнууд бол аль хэдийн нэвтрүүлээд санхүүгийн зах зээл бол манай улсыг бодол харьцангуй нэг алх юм уурд явж байна. А манай улс бол энийг одоо яаралтай а одоо санхүүгийн зах зээлд төгс тий яг бодит утгаар нь нэвтрүүлэх шаардлагатай гэж харж байна л да. Тэгээд энийг нэвтрүүлэхэд хамгийн чухал зүйл нь одоо манай нотлогч бол нэцаагч талаас маань ярьж байгаагаар бол дата буюу мэдээлэл гэж ярьж байна. А тэгвэл өнөөдөр энийг одоо Монголд яг хин эзэмшээд байна тий. Энэ датааг хин эзэмшилт байна. А компани одоо Монголд байгаа томоохон компани болох банк тий арилжааны банк а үүрэн телефон Mobicom Unitel ч гэдэг юм уу. А эднэр энэ байгууллагууд байгаа дата тухайн иргэн өөрөө мэдээллээ эзэмшиж чадахгүйгээр энэ одоо байгууллагыг хаагаад байна гэж байна. Тэгвэл үнэхээр энэ дата эзэмшиж чадахгүй байгаа бол энэ дата тэр байгууллагын өмчлөлийн зүйл юм уу тий яг хэний өмчлөлийн зүйл юм бэ а дараагийнх нь бол энэ одоо дата гэдгээр томоохон байгууллагууд нэгэнт бүрдүүлсэн энийг бусад байгууллага энэ банк ус ч байдаг юм уу санхүүгийн зах зээлийн бусад байгууллагата хуваалцахын тулд нөгөө дата ширинг гэдэг байгаа энийг хийхийн тулд төрөөс ямар зөвх арга хэмжээнүүдийг авч эрхцүүн зөвцөлтийг хийж өгсөн юм энийг тодруулж яг За дата гэдэг үг их бид нэцаагч талаас нь асуу гэж бодож байна. Тэгэхээр яг одоо энэ дата мэдээлэл дээр тулгуурлаад энийг хуваалцснараа яг энэ салбарт одоо ямар ч чухал үр нөлөө авчрах вэ гэж асуу маар. Юу зөвцүүлэх хэвээр бэ төр. Энэ талаар ямар зөвцүүлэх хэвээр. Хэрэглэгчийн мэдээллийг яаж хайрлах хэвээр тийм үү. Дөнгөж өнгөрсөн жил үндэсний төлбөр тооцооны систем нэгдсэн төлбөр тооцооны системтэй байхгүй бол болохгүй байна гэж хууль гаргалаа шүү дээ. А өнөөдөр журмаач гаргаагүй. Журмаа гаргаад энэ дата шеринг, дата мэдээлэл хуваалцах гэдэг юм ийг бүр ойлгомжтой болох хэвээр л доо. Энийг ойлгомжтой болохгүй байгаад л асуудал үүсэ тий. Хэрвээ би Америкт бизнес хийх юм бол Америкт очиод тусгай зөвшөөрөл эзэмшиж байгаа компанид нь залгагдаад шууд датаг энэ хуваах боломжтой болно. Аа. Хин дээр юу асуудал яригдахгүй гэхлээ дата энэ хүнд нь гаргаж ихэнд бол тухайн хүнийг таних процесс л хэрэгтэй. Аа тэр таних процесс нь яа авчих юм бол нөгөө хайлцагчийн талаар бүх мэдээллийг хэнд ч одоо юу гэдэг ямар ч төрийн албанаас зөвшөөрөл авахгүй, ямар ч компанио зөвшөөрөл авахгүйгээр тухайн компанид хэд одоо юу гэдэг нэг хайлцагчийн мэдээлэл авлага авахад нэг 2 доллар төлтөгч юм уу тэгэл авчихна. Аа Монголд болохоор энэ процесс маань амар зардалтай байна л тэг үүдэ финтек хийх гэж байгаа компани Монгол банкны үүдийг сахиад байх уу нэг том арилжааны банкны үүдийг сахиад байх уу үүдийг сахиад ер нь асуудал нь шийдэгдэхгүй шийдэгдэхгүй байхгүй та энийг тэгэхээр зөвцөлт хийх үнэхээр шаардлагатай байна тэгэхээр хувь хүний мэдээллийг хин дур сайн басаа болж болохгүй шүү нөгөө талаас хувь мэдээллийг тэртээ дэргүү банк нь өөрөө тухайн иргэнээ таниад байгаа шүү танд байгаа болоод бодвол бүлгээг нь хийгээд байгаа энэний дараагийн асуудлыг Яг энэ хувь хүн мөн гэдгийг банк танцсныхын нь дараа тэр хүнд ирэхчлөөгөө нөгөө чи гэдэг тухай ярьж байгаа болохоос биш. Нэг хүн очоод орж нь очоод авалдаг энэ тухай мэдээлэл наваадаг хасуудал биш гэдгийг нэгээр тодруулж хэлэх хэрэгтэй гэж бодож байна. Тэгэхээр яг энэ тийм холбоотой гэд би Эстоний жишээг санала л да. Эстоний төр засгийн газар бүгдээрээ энэ нэгдсэн юм том хаб юм том том пайп хоол энэ холбогдсон байдгийм л тал талаас. Тэгээ хувь хүний мэдээлэлийг авч болно. гэсэн чинь тэгээ хувь хүн 
хоёхон миний мэдээлэл их хин аваад байгаа вэ гэдгийг одоо яах вэ гэсэн чинь хоёхон дэн тэр их л бас өгчтэй юм байна. Хизээч миний тухай ямар байгууллага асуугаад байгаа юм бэ гэдгийг өөрөө бас ороод асууж тий харж тий юм байна. Тэгээд одоо миний нэг тань уулсан хүн яасан гэхээр тэрний танил нь нэг сэргийлхээс гэл нэг удаа ингээ харахаа нэг газар яг нэг сэргийлхээс маань хүний мэдээлэл аваад исэн байхгүй юу. Бүр одоо сургуулийнх нь үе мэдээлэл. Тэгэхээр нэг имейл явуулсан баг. Дандаа эстон чинь цаасгүй болцсон шүү. Хүү таана таана энэ таана цагдаа чи ягаад ямар учраас та нар намаа ингээ шалгаад байгаа юм бэ гэдгийг тайлбар өгөх хэрэг өгөх ёстой юм байна. Энэ тэр цагдаагийн газрын дарга нь имейл явуулаад учлаараа бид энэ албан ёсны бид таныг шалгаагүй юм байна. Манай нэг ажилт нь тодорхой ингээ таныг шалгаад ирсэний бид тодорхойж асууж байгаа. Гэсэн чинь тэр ажилт нь хин байсан гэсэн найз бүсгүй юм байсан. Тэгээд тэр хоёр салсан байгаа байхгүй жишээ. Тэгэхээр хоёр хүний мэдээлэл хэрэгтэй үүдээ хэрэгтэй. А гэхдээ миний мэдээлэл ихэн авч байгаа вэ гэдгийг нөө буцах холбоо буюу хоёр хүн шалгадаг боломжийг бас төр бодооч гэсэн юм ийм бас энэ завсарт хэл хэрэгтэй байх. Ягаад бид айгүй бид нарын маш нарийн асуудлыг ярьж шээ. Одоо цагдаагийн ажилт нь тухайн хүний одоо нарийн имийг мэдчихээд задлаад яриад байх юм бол зөндөл юм болно шээ. Хин хинтэй уудсан гэж мэдээд хэдэн жилийн өмнө чинь бүр хүн амны хэрэг гарсан шээ. Тэгэхээр мэдээллийг яад нуусах вэ гэдгийг нэг удаас хоёр хүний асуудлаа гэдгийг бас тооцмоор байна. Завэр асууд. За. За сайн байцах нь үзэгчдтэй энэ орой мэндийг хүргий. За тэгээд а нэцэгч талаас буюу сүндий цэхэрлээс асуух асуулт. Шууд асуугаар аа. А тэгээд сүндий цэхэрл бол одоо ерөөдөө а чанг Grip City технологийн групп одоо маш олон стартап компаниудыг төлөөлж өнөөдөр оролцож байгаа. А тэгээд ерөөдөө миний асуух байгаа зүйл нь болохоор одоо манай одоо стартап компаниуд маань ер нь бол одоо Монгол залуучууд ерөнхийдөө бол оюуны чадамж өндөр байна. Хий технологиг бол хийж чадж байна гэж нь ярьж байгаа. А гэхдээ яг олон улсын яг төшөнд байгаа шиг стартап компаниуд одоо олон улстай бол жишээ нь цахирын хөндийд гараад те технологийн финтекийн шинэ шийдлийг гаргаад а түүнийгээ эргээд яг нөгөө нэг том том компаниудаа өөрийгөө үнэлээд цэгнээд одоо юу гэдэг хувьцаагаа худалдаад а тэргээ бүр ингээд олон улстай гаргаж чадж байна. Монголын стартапуудын хувьд болохоор ер нь юу гэдэг яг банкуудта ижлийн хэмжээнд төрсөлтүүд бизнес эрхлэж гэдэг юм уу? А тхийхээ оронд зүгээр юу гэдэг танаад бол ийм ийм шийдлийг бид нар санал болгох чинь танах одоо бүгдээрээ хамтраад ийм ийм одоо финтекийг зах зээлд гарах яа те. А эсрэгээрээ одоо ямар ямар төшн төрөлчийн даатай яаж ажиллах вэ гэх мэт ийм санлуудыг тавьж нөө эхлээд гаргаад шийдлээ гаргаад засгийн газар тийм үү төрийн байгууллага те. Одоо бид нарт бол ийм ийм шийдлөө нэг шийдж өгөөч гэж бүр тодорхой хэмжээний санал тавьж нөө эсвэл ерөөсөө л мэдээллийг ил болгоо чи ингээд чи гэдэг тийм нэг өрсөлдөгчийн төвшөнд ч юм уу ярьж байгаа юу. Тэр талаар ер нь ямар хуу одоо стартапуудын амтарсан одоо холбооноос ч юм уу нэгцэн тийм бодол үзэл баримтал байгаа юу? Ер нь аливаа эдийн засгийн хөгжил хөгжих цэцэглэх үндэс нь өрсөлдөө арсал нийгми. Тэгэхээр энэ өрсөлдөөнийг ойлгомжтой болгоч гэж байгаа. Өнөөдрийн том компаниуд хэрвээ 28 жилийн өмнө энэ өмч хөгжил гэдэг юм яваагүй бол энэ тусгай зөвшөөрөл гэдэг юм яваагүй бол энэ газрыг нь иргэдэд нь өмчилж хөвчлаагүй бол өнөөдрийн том компаниуд байх уу гэдэг юм эргэж харах хэрэгтэй. Тэгвэл энэ засгийн хайрыг авцсан дээрэс нь энэ том болтлоо яас өнөөдөр эргээд энэ юмний блокын дээр нь гарч ирчээд байна л да. Тэгэхээр энийг бид нар эргэж харах хэрэгтэй. Тэгвэл энэ залуучууд чи юу хийж амьдрах юм? А нөгөө талаа бид нар Монгол залуучууд чадвартай залуучууд байна. Гэхдээ энэ залуучуудаа бэлтгэл хийж ийж дэлхийн тавцсан дээр гарахгүй бол өнөөдөр ямар ч мундаг тамирчныг шууд гарж ярьчаад майк тайсан тайсан та бокс тоглоо гэвэл намцах болно шүү дээ. Тэгэхээр Монголдоо энэ бэлтгэлээ вакуумжуулж хий. А энэ вакуумжуулж хийдгийг нь боломжийг нь хятад гэдэг улс гаргаад ирлээ шүү дээ. Өнөөдрийг хүртэл Facebook-ийг хааж чадга. А хизээ нэгэн цагт энэ бол нэн. Хизээ нэх үе гэхээр WeChat нь тэр Alipay нь мундаг болсны дараа нэн. Өнөөдөр нэг удахгүй нэх бах гэж би харж байна л да. А хэрвээ WeChat нь гарч ирээгүй байхт нь том болоогүй байхт нь Facebook ороод өссөн юм цохилоод дуусаа. Alibaba гэдэг дэлхийн хэмжээний компани байх уу гэдэг юм бид нар эргэж харах хэрэгтэй. А тэгвэл өнөөдөр Монголд ийм юм дутаад байна. Дэмжлэг гэх юм уу да вакуумжуулж агаад гаргаж ирдэг. А энэ дэр би нэг жишээ л Grip City компанийн гаргаж ирсэн систем байна. Одоо сөр банкны шийдэл. Энэ бол дэлхийн хэмжээний компаниас тутахгүй өрсөлдөж байна. Энийг би хас банкны жишээн дээр харж байна, хаан банкны жишээн дээр харж байна, голомтын жишээн дээр харж байна. Өнөөдөр тэр дэлхийн хэмжээний том компаниуд ч өөрөө хоцрогдсон байгаа. 
яга хоцрогчод байгаа үе гэхээр тэр 100 мянган хүнтэй банкан зориулж хийсэн систем 10 жилийн өмнө хийсэн маш том машин систем зөвхөн а гэтэл өнөөдөр Монголын банк нэг өсрөө 5 10 сая долларын систем хөдөлж авч чадж байна а тэрийг нь дагаад консалтинг гэсэн сервис нэгээд дахиад 5 10 сая доллар төлж чадахгүй байна л да Монголын банкууд тийм учраас тэр системийг малладдаг дахиад бүр IT-ийн тийм девиз гараад ирчихэж байна тэгээ маллаад маллаад учраа олж чадахгүй байчихэж байна А тэгвэл энэ юм маш тод жишээ байгаа стартап гэж жишээ. Сүүл төр Трелло гэдэг компани 400 сая доллараар хамгийн том project management ийн компани хөдөлтөж авсан. А яга хөдөлтөж авсан бэ гэхээр нөгөө өндөр олон сая доллар хийсэн систем нөр хоцрогдод байгаа хгүй. А яг шинээр хийчих гэхээр бас болдгоо юм байна. Нөгөө том компани чи өөрийн бизнестэй өөрийн харилцагчтай. Чинь хаан банк шууд одоо байгаа харилцагчаа хаяад дижитал банк болно гэвэл бүтэхгүй. Яга тэгвэл тэр нь үнэхээр том бизнес. А тэгээ тэрнээс шифт хийхэд шилжилт хийхэд айгүй өндөр зарталтай. А тийм учраас эрсдэлтэй тэр. А хажуудаа нэг стартап компани байгуул тийм үү. Эсвэл одоо байгаа стартапууд төрөнгө оруулаад хамтарч ажил тийм үү. Ингээд түншлэл явуу явуулах шаардлагатай байна л да хооронд. А өнөөдрийн байдлаар бол яг амжилттай түншлэл байгуулсан юм бол алга жишээ нь бүх банкууд бол хажуудаа төлбөр тооцооны системтэй. Төлбөр тооцооны систем нь яг өөрсдөө амьдраад байна үү бас үгүй. Данда банкныхаа хүүнээс олсон орлогоор татаас өгж явж байгаа хгүй. Тэгэхээр энэ татаас өгөөд ихлэр өөрөө инновац гэдэг юм гарч ирэхгүй. Яг өөрөө амьдрах хэвээр тухайн стартап нь өөрөө яг өөрөө өөрийгөө санхүүжүүлээд ингэжэж өөрөө өрсөлдөн гарч ирэв. Жишээ нь тэр яга шимтгэл зарим банкны шимтгэл тийг үү гэдэг юм. Энд чи өөрөө өрсөлдөөний эсрэг байхгүй. Өртгөөсөө доогоор үйлчлэх хөгжүүлж болохгүй шүү дээ. А тэгвэл өнөөдөр 10 залуу стартап гаргаж ирээ төлбөр тооцооны систем хийх ихлэр чадахгүй гэдэг юм. Яга тэгвэл би яаж тэг төлбөрөөр үзүүлж байгаа юм дээр тэр хүмүүсүүдийнхаа цалинг тавих юм яаж хөгжүүлэлтэй хийх юм ямар ч боломж үгүй. Тэгэхээр энэ дээр бол яалтгүй өрсөлдөөний цогцолтууд хийх ёстой. За өөр асуулт юу вэ? За тэр хооронд төгөл ингэ одоо бид нарын энэ үндэсний телевизээр одоо яг одоо яг одоо шууд гарч байгаа энэ телевизийн хугацаа дуусч байна. 2000 дэн дараа Энэний дараа бид үргэлж дүүлнэ цаашаага тодорхой хугацаанд. Ай манай энэ үргэлж дүүлсэн тэр нэг төгөлгийг та бүхэн маргааш давталтаар харч болно. А цааш үргэлж үүлж байгаа маань болохоор социал медиа буюу фэйсбүүкээр одоо шоу та бүхэн нэг төгөлгийг хаагдмагц үргэлж дүүлэн үзэж болно. А ер нь ягаад гэвэл зарим энэ мэдлэгцээний биднэрийн ярьж байгаа асуудлын цар хүрээн дөө ганц цагт багтахгүй маа. Тэгэхээр одоо энэ удаа бид ингээ үргэлжлүүлнэ. А тэгээ одоо одоо манай бид нэвтрүүлэг үндэсний телевизийн нэгдүгээр канала гарч байгаа. Одоо энэ удаа ингээ хаагдна. А тэгмээс та бүхэн социал медиагаар үзээрэй. За тэр хооронд бид нар нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлээд ингээ явна. Социал медиагаар явж байгаа. Тэгэхээр одоо бид их чухал асуултыг ярьчлаа шүү дээ. Мэдээлэлийн сангийн тухай ярьчлаа. Дараа нь өрсөлдөөний тухай ярьчлаа. Тэгэхээр одоо бид нарын дараа нэлээд нэлээд хүндий гэсэн асуудал бол бол ийм ийм юм байна. Энэ финтек тэгээ хүмүүс заадаа ингээд мэдээллийн сантай ч усаа яаж итгэх юм? Энэ итгэлцлийг яаж бий болгох вэ гэдэг асуудал дээр та бүхэн бас хариухгүй юу? Технологи аваад ингээд өгнө гэдэг их л энэ одоо та нарын өгж байгаа тэр компани чин ч тэгээ зээл өгж байгаа хүмүүс чин ч яаж энийг буцааж өгөх юм? Ер нь хүмүүс ягаад финтекээс ингээд зээл аваад явж болох юм бэ? Энэ итгэлцлийг яаж бий болгох вэ гэдэг асуудал үнэхээр тийм одоо харилцан би биндээ итгэж бизнесийн хаал хаал хамгийн чухал л да. А тэгээд үнэхээр тэр нөө нэг итгэлцэл гэдэг чи үүсгэн тулд мэдээллийн сан заавал хэрэгтэй байна. Энэ рүү хандиа гэдэг байгаа учир тэн дээр байгаа байх тийм ээ. Нэгд манай үйлчлэгийг урт хугацаанд бүрэн дүүрэн итгэлтэй ашиглаад эхэлсэн хэрэглэгчтэй бол бид нар итгэж байгаа. Жишээлбэл манай мэс зэлийн үйлчлэгийг байгаа тийм ээ. Өнгөрсөн жилийн хугацаанд мобайл хэрэглэн жилийн хугацаанд тасралтгүй тогтмол дүнгээр хэрэглээд ирж байна гэх юм бол энэ хүн манай итгэлтэй харилцагч болчихжээ гэж үзээд тэр хэрэглэгчээ бид нар ямар ч барьцаагүйгээр зөвхөн мэс чичтүүдэд үйлчлэгийг нөхчөж байгаа тийм тийм ч учраас бид нар сайн мэдээллийн сангийн тухай тэр бид нарын ярианаас ингэ хараад байхад энэ мөнгөнийхөө их үсвэрийг яаж бий болгох вэ финтек үү? Ер нь бол ийм зээл өгөх мөнгөнийхөө их үсвэрийг банкны мөнгө банк бол өөрөө жуучлалын байгууллага шүү дээ. Өөрийн хөрөнгөөс 10 дахин илүү мөнгө татдаг. 
Тэгвэл тэр банкны банкнд байгаа актив нөрөө банкны мөнгө биш. Банкнд бол тодорхой хэмжээний өөрийн хөрөнгө гэдэг ойлголт байдаг. Өөрийн хөрөнгөөр юу вэ гэхээр төрүүний яриадсан тэр итгэл өвдвөл эрсдэлгүй л байдаг. Сүүлийн 10 жил дөрвөн банк дампуурлаа штэ. Дөрвөн банк дампуурхад дампуурхын өмнө тайлан юу гэж гарчсан бэ гэхээр хэдэн 10 тэр бүм төрүүний хөрөнгөтэй өөрийн хөрөнгөтэй. Ухаад үтсэн чи хасах. Яг тайлагнжсэн өмнөх өдөрлөлтэйг нь харахлаар 100 тэр бүм өөрийн хөрөнгөтэй байсан банк эргээ харсан чинь хасах зуун байл төрм. Тэгээд тэр хасах зуун тэр бүмийг хаанаас яасан бэ гэхээр татвар төлөвчдийн мөнгөө санхууч үзсэн. Тэгэхээр энэ чи өөрөө итгэлцлийн асуудал яригдж байна. Хариуцлагын асуудал яригдж байна. Тэгээд ягаад тэр дампуурсан банкны мөнгөийг хадгаламж эзэмшигчдийн мөнгөөр мөнгийг одоо юу гэдэг татвар төлөвчдийн мөнгөө төлөх хэрэгтэй гэж байна. Гэдэг асуудал яригдж байгаа хэрэгтэй. Тэгэхээр Яг санхүү хөдөлгөөний хэрэглэхэд одоо хөрөнгө татах хэд хэдэн арууд байгаа л да. Хамгийн түрүүнд одоо эзэмшигчдийн өмч байгаа тийм ээ. За эзэмшигчдийн өмчтийг бид нар тодорхой төвшөнд бизнесд ашиглах гэж авч авч байгаа. За тэр итгэнийг өөр ашигтай эргэлдүүлээд тухайн үйл ажиллагаанаасаа олсон ашигаа буцааж бизнесээ санхүүж өгөх хэрэгтэй явж байгаа. За тэгээд хувьцаа хувьцаа гарах боломж байна хөрөнгө өсөх тийм ээ. Бонд гарах боломж байна гэд ер нь олох зэлийн яг санхүүгийн сонгодог утгаараа зах зээл дээр санхүүгийн зах зээл дээр ажиллагаад бол хөрөнгө бас багт маш олон арууд байх. Тэгэхээр ийм юм ярьж байна шүү дээ. Арилжааны банкнд хүмүүс мөнгөө өгөөд жилийн 15 хувийн хүү аваад тийм үү? Арилжааны банк үү тэрийг 25 20-оос дээш хуваар өгөөд ашиг аваад ийм аягаар нийгмийн мөнгөтэй хэсгээсэн зохицуулаад мөнгөгүй хэсэгт нь бизнесийн хэрэгтэй хэсэгт нь явуулаад шүү дээ. Хэрвээ банк бас санхүүгийн байгууллагууд, а эсвэл бол финтек үү, өндөр хүүхдтэй нэгэн цаашаа өгч чадж байгаа юм бол тэгвэл хадгаламж одоо хадгаламж эзэмшигчид ягаад заавал банк төгс хэвээ 15 хувийн хүүгээ. Хэрвээ та нар тэрнээс хэрвээ тэрнээс 30 хувийн өгч байгаа юм бол тэгвэл ягаад 20 хувийн та нар төхийн тулд тэр хүмүүс ягаад гэвэл тэр чинь банк араа байна уу ч төгрөө байна хамаагүй ч тэр чинь нэг мөнгө хадгалах гээд шүү дээ нийгэм чинь, чинь хөрөнгөтний зах зээ чинь ингэж явдаг шүү дээ тийм ч учраас хөрөнгөтний зах зээ хамгийн их баялаг бүтээсэн орн баггүй ягаад гээд мөнгөтэй хүмүүсийн хадгалж байгаа мөнгийг мөнгө хүмүүсний хэрэглүүлчээд аль алинд нь ашигтай ингэж энэ зохицуулаад байна шүү дээ тэгэхээр яг идеальна бол энэ финтек 20 хувийн хадгаламж эзэмшигчийг аваад гэтэл хадгалам банк биш учраас хадгаламж эзэмшигч авна гэрээ зурахгүй л хөрөнгө оруулагч маяг раваад байх юм шүү дээ. Тэгэхээр онлын хувьд банкны бүх хадгаламж эзэмшигч одоо финтекийн хувьд эзэмшигч болчих гээд шүү дээ. Яг ингээд хийхэд одоо энэ энэ яг энийг яаж та харж байна? Хэдэн жилийн дараа энэ байж болох юм ямар сонголт байх юм? Тодорхой байгаа шүү дээ финтек хийх нь. Эдгээр энэ төлбөр тооцооны системийг бол тэртэй дээгүү финтекүүд хийнэ. А дараачих нь энэ мөнгөн гоол байсуудал байна. Дараачих нь энэ жижиг зээл, иргэдийн зээл Иргэдийн зэлэн дээр хамгийн том тоглогч Монголд гурван тоглогч байна. Нэгэн төрийн банк, нөгөө нь хаан банк, хас банк. За тэгээд энэ өөрөө энэ финтекийн алгоритмаар шийдэгдэх хэмжээнд очицсон учраас а дээрэс нь одоо Кенди ч гэдэг юм уу, Лендемен ч гэдэг юм уу, Нийт банк өсөөд өөрөө нэг төрлөө норчим төрөг активтэй. Энэ өөрөө энэ банкуудыг илүү хурдан хөдлөхөд хүргэж байна л да. Хизээ өдөрт нь банк зээл гаргажсан тийм үстэй. А тэгвэл энэ өрсөлдөөн тодорхой хэмжээнд бий болж байгаа. Одоо манай тий шахж байгаа. Манай энэ кендигийн гарчсан бас юу гэдэг энэ цангуугийн зах зээлийг либералчлахад өрсөлдөөн бий болоход айгүй хурц нөлөө бий болгож байгаа хэвхгүй. Одоо харин өөр нийлээд шударгаар өрсөлддөг. Яг алигаа юун дээр өрсөлддөг юм юун дээр хамтрах юм гэдгийгээ заг ялгаа гаргамаар байгаа хэвхгүй. Ер нь энэ банкны өрсөлдөөн зээлийн хүү өндөр байгаа энтрийг яг ийм аягаар өрсөлдөөн бий болгож шахснаараа илүү нэгдүгээр хурдан болох юм. Ядаж л хурдан болох юм байна зээл өх явдал. Өөр ямар аргагүй байна. Яавал бид нар та хоёрын зүгээс та хоёр санхүүгийн хүмүүс, технологи мэддэг хүмүүс ямар өөр маягаар бид энэ зээлийн хүү бууруулж болох юм бэ? Банкны зээлийн хүү бууруулах юм бол банк бус их бууруул, финтек их бууруул, ламбард их бууруул шүү дээ. Ер нь бол. Энэ чи 1 2 3 4 5 гэдэг юм юм хаалгана үлээ шүү дээ. Ихэ жилдээс авахгүй үздэг болохгүй тийш ордог болохгүй шүү дээ. Ийш явагцсан үнтэй байгаа. Энэ ягаад байгаа вэ гэхээр энэ нийгмийн хэрэгцээ. Тэгвэл учраас ер нь зээлийн хүү бууруулах хэмийг яаж харж байгаа? 
зээлийн хүү бол одоо тухайн байгууллагын бизнес нь шийдвэр штэ бүтээгдэхүүний нөхцөл тийм ээ өрсөлдөөний үйл ажиллагаа зохицуулах хэрэгтэй гэж бодож байна. А хин нэгэн одоо эрх харах төрийн байгууллагаа зохицуулах байгууллагууд зээлийн хүүхэн хэмжээг тогтоох нь бол тийм шудар бас тийм шууд нөлөөтэй бас гэж бодож байна л да. Хэрэглэгчд өөр аль байгууллагаар үйлчлүүлэх гэдэг сонголт нь ил тод нээлттэй бэлэн байгаа гэж би бодож байгаа. Тэр нөгөө талаас энэ дээр нөгөө хэрэглэгчийн боловсролын асуудлаас яригдна л да. Яг нэг байгууллагатай хит уягдаад за одоо нөгөө байгууллага одоо хараад хэлбэрээр санхүүгийн үйлчлэгээ авч яана уу? Эсвэл одоо зах зээл дээр өрсөлдөж байгаа аль байгууллагаас тийм ээ банк болон банк бус санхүүгийн байгууллагаас өөрийнхөө сонголтоор энэ санхүүгийн үйлчлэгээ авч яана уу гэдэг чинь бол хэрэглэгчийн өөрийнх нь мэдлэг боловсролын асуудал байна. Дээрэс нь хариуцлагын асуудлаас орно тийм ээ. Хэрэглэгчийн мэдлэг боловсролын асуудал. Аа тэгээд өөрийнхөө сонголтын асуудал. Зэлийн хүү бууруулахад зэлийн хүү бууруулахад зэлийн хүү өөрөө хоёр янз юмнаас бүтэж байгаа. Нэгдүгээрт нь юу гэхээр хадгаламж эзэм шиг ч тийм үү их хүсрийн зардлах. Тэгээд нөгөө хадгаламж эзэм шиг чи арай гэж хуруу хумсаа хуулж байж бий болгосон хөрөнгөлийг үнгүүдүүлдэг нэг схем байна л да. Төгрөг хөвлөдөг. Энэ бол өөрөө шудрог бусаар авж байгаа нэрмэлтэй нэг гэсэн доо. Та одоо хувьцаа эзэмшиж байла гэж одоо иргэн жаргал сайхан нэг компани 50 хувьцаа 50 хувийн нэмжтэй бай. Өглөө босоод ирсэн чинь 40 хув болцсон байвал энэ ч одоо юу гэсэн үг. Яг энтэй адилхан процесс бий болсон. Яг тэгвэл 13 оноос хойш 4 жилийн хугацаанд доллар төрийн эсрэг 45% уу чангарсан баггүй. Тэгэхээр энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр банкнда 100 сая төгрөгний хадгаламжтай байсан хүний 45 сая төгрөгийг нь төр булгаад авсан гэсэн үг. А тэгэхээр төгрөг итгэх итгэлийн асуудал яригдаж байгаа. Хэрвээ төгрөг гэдэг валют өөрөө зохицуулт хийх хэвээр тоо. Энэ зохицуултыг нь өөрөө Монгол банк хангаж өгч хэвээр тоо. Тэгэхээр Монгол банк үндсэн дээр энэ дээр ажлаа хийгээгүй. А дээрээс нь дээр одоо гадаад экспорт, импортын зөрүүч гэдэг юм. Тэр бол Монгол банк одоо гэдэг иргэдийн индикатор биш байхгүй юу? Монгол банк тэр индикаторыг хараад төгрөгөө хэвлэх юм уу, татах юм уу, доллароо нийлүүлэх юм уу гэдэг хийдэг гарах хэвээр тоо. Хамралтай энэ зохицуултыг хийж чадаагүй 12-аас 16 оны. А энэний балгын ч одоо үргэлжлэсээр байж байна л да. А харьцангуй өнөөдөр бас доллар тогтвортой байж байна. Нөгөө талаа тэр ч ихтэй зардал. Зардал маань асар өндөр байгаа. Монгол банк төгрөг долларын харилцааг айгүй чухал асуудлыг бид нар ярьж шүү дээ. Тэгэхээр Монгол банк энийг хадгалахын тулд тэр савн дотор байгаа мөнгийг нэмэгдүүлэхгүй байж ийж хадгалаж. Тэгээд тэгэхээр тийм боломж байна. Байга одоо бид нар хэрвээ ер нь л энэ төгрөг гэдэг бол итгэлцлийн асуудал. Хэрвээ энэ Монгол улсын эдийн засгт энэ оршин тогтонж байгаа компаниуд нь итгэхгүй юм бол гадны хөрөнгө оруулагч нь итгэхгүй юм бол бид цаашаа хөгжих юм уу ч боломж өгдөг. Тэгэхээр Монгол банк дээрэс нь энэ банкууд хүссэн эссэн ч эс хүссэн ч энэ асуудлыгаа шийдэхгүй цааш явахгүй. Өнөөдөр гаднынхаа ирээ хөрөнгө оруулагч гэхээр танаа төгрөг бол цаас болчихжээ. Хэзээ ч яаж магадгүй. За ямар ч 20 ом хүртэл бол тогтвортой байх юм бай. 20 ом л хүртэл харж байна. А 20 оноос цааш юм итгэхгүй. Тэгээ сонгуулуулаад. А ийм орчинд бол ямар ч бизнес хөрөнгө оруулж чадахгүй. А маш тодорхой бизнес байгаа шүү. Доллароо экспорт хийдэг уулуулах. Энд л хөрөнгө оруулж байна л та. Бусад газар хөрөнгө оруулъя гэхээр юу дээр очиж гацах вэ гэхээр ханшиэрсэл. Тэм учраас энэ финтек үе зээлээ болохоор доллароор олгохгүй, төгрөгөөр олгохгүй, ямар маягаар ямар бодлого барина тийм чи би банк бол бол за ийм харьцаан дээр бид доллар төгрөгийнхөө зээлийг барина гэсэн бодлого явж байгаа. Тэгээ хэрвээ төгрөг доллар шангараад ирэх юм бол бол доллар руугаа явуулдаг. Заримдаа бүр ямар ч тохиолдолд доллароор байна төлөвтэй гэж хүртэл хийсэн юм байгаа шээ тий. Тэгээ энэ тэгээ холбоотойгоор та сая Монгол банкны бодлогын тухай ярьж шээ энэ төгрөг. Тэгэхээр ердөөсөө ханш барина гэхийн тулд ердөөсөө ямар ва нэг юм мөнгө шинээр хийлэхгүй. Тэгээд байх тийм боломж байна уу гэдгийг л ихэж хараад байгаа юм л. Тэгэхээр Монгол банк ердөөсөө мөнгө хэвлэхээ байжлаа. Одоо энэ ердөөсөө зөвхөн банк бол нөгөө мөнгө илэгдчихээр нь солидг л байхгүй юу? Орой тийм функцийг явагддаг. Бүр нөгөө мөнгө чинь хэд хэдэн уулаараа дараа нь урагдчихдаг шүү дээ. Тэрийг солидг гаргах хэмжээ явж. А тэрнээс өөрөө ямар ч мөнгө энэ зах зээл рүүгээ оруулахгүй байх тийм арга одоо байж болох уу? Оруулах юм шүү дээ. Оруулахын тулд өөрсдөө мөнгө босох хэвээр л хөвлөдөг биш. Хөвлөнө гэдэг чинь одоо өмнө Дөрвөн жилийн өмнөх сая төгрөгийн цалинтай өнөөдөр доллар руу шилжүүлвэл үжээ 45 оны цалин багсцсан байгаа хэрэг. Тэгэхээр ийм байдлаар асуудлыг шийдэх нь өөрөө маш буруу. 
олон өөрөө дэлхий дээр одоо унтдаг тий жил болгон тодорхой хэмжээний өх өөртөө өөрийнхөө ороо унжаах нь бол ойлгомжтой тий жилийн 2 3 хувь ороо унжаах. Ахтал энэ дээр нэмж хиймлээр унгаагаад байна өөрөө болохгүй л гэсэн. Тэгээ унгаахгүй нь төлөө яхсгүй. Унгаахгүй нь бол төсөв дээр өөрөө сахилаг баттай байх хэвээр. А Монгол банк нь хийж байгаа ажилтай эзэн болох хэвээр. А дээрэс нь ямар ажил хийж байгааг ойлгох хэвээр. Тэгээ тэр төсвийн алдагдал гэдэг ойлголт яг эндээс гарч ирээд байгаа юм. Төсвийн алдагдалтай газар л төгрөг мөнгө нь унаад байгаа. Төсвийн алдагдал ягаад байна гэхээр хэрэгцээнээс илүү зараад байна шүү дээ. Тэ. Тэрийг яаж багах гэж байна вэ? Тэрийг нэгдүгээр төсвийн сахилаг баттай байх хэрэгтэй. А хоёрдугаар төрд хитрхэд анхаачаад байна л да. Төр өөрөө хамгийн том худалдаа авах чинь болсон. Сая 17 он жишээ би нэг сонирхолтой жишээ л л да. Төрийн албаны хувьд батлагдсан шинэ. Энэ төрийн албаны 102 мянган төрийн албааг чинь тэр ажлын байрыг нь баг өөрийнх нь хувийн өмч болго батлагдсан. Ерөөсө гадаа төгссөн шин залуу өөрөө төрийн албан дарга болох ямар ч боломж байхгүй. Бүх юм ин ажилсан жилээр нь одоо юу гэдэг өгцсөн. Тэгэхээр төр өөрөө одоо дижитал шилжил дижитал эдийн засаг руу орхолоор төр ч маш жижигхэн болохгүй байгаа байхгүй. А эсэргээрээ Монголын төр болохлоо улмал ажлын байрыг нь хамгаалаад улам данхаалгаар том болго л гэдэг. Тэгэхээр энэ зардлынхаа л өргөө зардлынхаа л асуудлыг шийдэх хэвээр. Тэгэх юм бол тэр хүмүүсүүд үнэхээр төрд төрийн төлөө ажиллаад мэдлэг чадвар нь сайжраад ингэсэн юм бол харин ч олон таньлт талтай улс юм гараа бизнес хийх хэвээр байна шүү дээ. Ягаад тэр төрийн албан тушаалтаа зурлаад байгаа. Сан хүүгийн хүний хувьд энэ сайн энэ төгрөг мөнгөний харилцааг мэдээж төгрөг нэг шингэн болоод байхаар алдагдлаа хэцүү байна тийм ээ. Энийг таяаж харж байгаа. Яг оо яг одоо бид нарын явж байгаа бизнес дээр бол Монголын эдийн засагт шууд нөлөөлөх үз тим хэмжээний одоо эргэлт байхгүй байна л да. Тэгэхээр яг одоо би өөрийнхөө явж байгаа бизнес дээр харахад бол яг л цэвэр зах зээлийн одоо хүүгийн дундаж тай харьцуулсан байдлаар бизнес явуулж тийм ээ. Одоо бид нарын өгж байгаа энэ финтек гэж хэлж байгаа боловч эхлэлтүүдтэй байгаа үйлчлэгээ юм байна. Шууд одоо энэ эдийн засаг банк сан хүүгийн байгууллага банкны секторд ч байдгүй хүүгийн өөрчлөлтүүд валютын хаашаад нөлөөлөх боломжгүй байна. За. За тэгэхээр бид нар би 20 минут үргэлжлүүлж явуул гэж бодсон. Одоо 10 минут илүү явчлаа. Тэгэхээр манай мэдлэгцээнийхэн журам ёсоор та хоёр маань ингэнэ. За хаалт юу хэлдэг? нэг төгөөг та хийлсэн. Тэгээд одоо бодох боломжинд байсан. Тэгэхээр одоо одоо та өнөөдрийн асуудлыг тойруулаад ярилаа шүү. Юу ярих бид нар яриг өгөхтэй зэрэг финтек бол маш их ирээдүйтэй боломж байна. Банкуудад өрсөлдөөн бий болж байна. Тэр нь банкуд бүрэн даалагдахгүй байна. За зохицуулалт дээр бас хэрэгдэг шлаас хамгаасан юм хиймээр байна. Банкны дансуул хөвгөний хөрөнгө юм байна. Энэ чиглэлээр базаад та ер нь Яг 2 3 минут нь багтаад энэ өнөөдрийнхөө энэ мэтгэл цэний базаа та яг юу гэж хэлмээр байна? Өнөөдөр арчилч хилжээд Монгол улс 28 жил болж байна. Тэгээд оператор компаниудын буянаар их юм уу та Монгол хүн болгон баг гар уцтай болсон. Дээрэсний нэг смарт утас бол тасралтгүй явах боломжтой болчлоо. Нэг үеэ бол бүгд дата хэрэглэдэг болчлоо. Энэ бид нарт боломж олцсон. Тэгээд энэ боломж үргэлж ингээл байгаад хэвгүй шүү дээ. Монголчуудыг хүлээгээд. Ирээ энэ боломжийг ашиглаж чадахгүй юм бол бид нар хоцорч байна. Өмнөх боломжуудыг бол бид нар бүгдийг нь алдцсан. Одоо ямар боломж үүсээд байгаа вэ гэхээр дэлхийн өөрөө энэ дэндүү хурдан өөрчлөлт бий болж байна. Дэлхийн өмнө явж исэн хурд нь өөрөө 5 6 дахин бий хурдан болцсон. Тэгэхээр Монголчуудад ямар боломж үүсэж байгаа вэ гэхээр өмнө дандаа нэг 20 жил 30 жил хоцорж явж ийлээ л та. Одоо хурдан болохоор нөгөө том корпорацууд чи өөрсдөө хайш явах юм итгэх байсан. маш төвхтөө байдал руу орцсон. А тэгвэл энэ 3.2 сая хүнтэй Монгол дээрэс нь энэ цөөхөн одоо бид нарын хамгийн том компани гэдэг байгаа компани корпорац групп маань нэг 7 мянган орчим л байна штэ. Дэлхийн тоогоор харуул жижигхэн компани. А тэгвэл энэ дээр бид нар шилжилт хийх бүрэн боломжтой. А 700 мянган хүнтэй компани, 70 мянган хүнтэй компани сэтгэлгээний өөрчлөлт хийх, шифт хийх бол асар эрсдэлтэй бөгөөд асар хэцүү. Тэгвэл бид нар энэ жижиг байгаа боломж яга дөнгөж эхэлж байгаа боломж яг л маш сайн ашиглах хэрэгтэй. Хэрвээ данхаагаад эхэлчих юм бол шилжилт хийгээд аягдсан болчихно. Тэгэхээр энэ боломжийг одоо төр засаг маань ойлгох хэвээр дээрэс нь цаг хугацаа ч гэсэн шахах бах гэж харж байна. За аа баярлалаа. За та хаалт юу. 
зад би бол финтек эрэд байгаа бол маш сайхан харж байгаа. Эдгээр бид нэр дөнгөж эхлэл төтэй байгаа боловч хэрэгч тун удахгүй бүх хүчлэгийг гар утаснаас авах бүрэн боломж нэгдэнэ. Одоо ийж аа төрхөн төлбөр тооцоо мөнгөн гоёлгох бичил зэлийн үйлчлэгээ бол дөнгөж эхлэл тийм ээ. Цаана бид нар даатгал үйлчлэгээ лизинг за e-commerce гэдэг үү тийм. Маш олон боломжууд олон улсад шалгагдчихсан. Одоо танах ашиглаачгээд хүлээгээд байж байгаа үйлчлэгээнүүд нээлттэй байна. За тэгээд манай компани бол финтекийг эрхлэгч байгаа болгон жижиг дунд стартап бүх төрлийн байгууллагуудад бизнесийн байгууллагууд бол маш нээлттэй байдлаар хамтарч ажиллаж байгаа. Үнгээр одоо бидний 1.2 сая хэрэглэгчийн гар утсаар нь дамжуулаад төлбөр тооцоогоо ялангуяа онлайн төрлийн бизнес эрхэлж байгаа бүх байгууллагууд энэ боломжийг авч ашиглах боломж нь бид нар нээлттэй гаргаж өгж байгаа. Open API буюу програмчлах бүх боломж интерфейсүүдийн бид нар тухайн байгууллагууд шууд нээлттэй гаргаж өгч. Тэр энэ бүхнийг ашиглаарай гэж үзсэн байна. Тэр кэндигээр дамжуулаад юу юуныхаа төлбөрийг гар утстай хүн автобус нь суухгүйгээр тэгээ ой чөрдөхгүйгээр цаг алдахгүйгээр хийж одоо байгаа юм. Ерөөсөй бүх төрлийн гэж хэлж болно. Яагаад би нөгөө бизнесийн байгууллагууд систем автомат болгоо чи гэдэг аа гэхлээр тухайн байгууллага хэрвээ үнэхээр системтэй болоод онлайн холболт бусдтай харилцах боломжтой болоод эхлэх юм бол ашиглаж болчих. Одоо маш гоё жишээнүүд автобусны картыг бид нар камераар цэнэлж байгаа. Ухаалаг кодгийн усны карт маш гоё цэнэлтэй. Энэ бол хамгийн өндөр хэрэглээтэй бидний анх төсөөлж ирсэнс маш өндөр хэрэглээтэйгээр хүмүүс усныхаа картыг кэндигаар цэнэлж авчих. За тэгээ тогны төлбөр байгаа, шатгуны төлбөрүүд байгаа, утасны төлбөрүүд байгаа тийм ээ. Зүгээр гараад хажуудлын төлөвөр дээр ороод тавцны дугаараа хилээл мессеж хийж төлбөрөөг үүсдэг энэ бас аав. Ийм л хүчтэй явж байгаа шүү дээ. А тэр QR код энэ төрлөө. А QR код бол бас нэг шийдэл тийм ээ. Төлбөр тооцоо үүсдэг нөгөө сувгууд байна л да. Одоо бид нар хамгийн түрүүнд мессеж хийсэн. Одоо нэгэн төрөглөгч ухаалаг гар утас хэрэглэдэг болсон учраас аппликейшнэр дамжуулж байна. Аппликейшнийг хэрэглэхэд QR код бол маш зүрх юм шийдэл байна. Монголын хамгийн том хамгийн анхны ян оператор компани хэсэг учраас ийм асуулт үүнэ хизээ монголч шүү. Кредит карт ашиглахгүйгээ. Одоо солонгос чинь хийгээд байгаа байхгүй. Баах юм авчаад нөгөө хүч уцаал өгье. Тэгээр энэ цаад бол юу ч асуухгүй гэд нөгөө уц руугаа нэг юм шууд. Тэгээл баярлаа гэдэг гараа явж. Ямар нэг цаас маас байхгүй. Та тэрний гишүүн үү юуны карт байгаа юу гэдэг тэр олон баахан хоос яриа байхгүй шууд яд карт нь явчих шиш хизээ монгол юм болох одоо энэ бол яг манай кэндис тийм үед бэлэн байна хэрэглэгч өөрийнхөө төлбөр тооцоог гүйцэтгэхдээ дурын дүнгээрээ QR код оо гар утсан дээр үүсгээд одоо тань ингээ харуулчих боломжтой байна бизнесийн байгууллага маань өг нь бол одоо эхний байдлаар зүгээр веб камер тий одоо зах зээл дээр 10 сая төрний үн тий веб камерыг л тавьсан байхад тэр QR кодыг уншчих боломж юм газар байна байна одоо би тэр үйлтэй 200 бизнесийн байгууллагата манайх гэрээ байгуулчихсан 4000 гар утсыг дээр бас төлбөр тооцоогоо хүлэн авах кэндигэр хүлэн авах боломж байна гэж хэлчихсэн байж байгаа тэр эдгээр 200 байгууллагын эхний одоо хамгийн нөгөө финтекийг мэдэрч ажиллаж эхэлсэн байгууллагууд маань эн системээ холбож аваад тэр QR код байдгүй бар код байдгүй уншигч төхөөрөмжтэй тавьчихсан байж за ямар асуулт юм бэ би нэг мөнгө шаарал захирлаас нь ийм асуулт сонь байна л да ост маань ингээд бид нар систем хийцэн банкуудыг үрсэн бусад цагуугийн байгууллагуудыг үрсэн холбогч чадахгүй байна л да тэгэхээр кэндигийн хувьд энэ цагуугийн системүүдтэй холбогдоход бэлэн үү нэгт а хоёр дугаарт бусад банкуудтайгаа холбогдоход бэлэн үү а холбоо ихлэр холбоохгүй байгаа юм уу энэ асуудал нь яг юу өндө байна ямар хүндрэл байна л а кэнди систем өөрө бусад байгууллагын системтэй холбогдоход бэлэн байна а банкны системд бол одоохондоо холбогдохгүй байна тийм ээ дахиад л нөгөө банкнуудын одоо өөрийнхөө бизнесийг хамгаалж үлдэх бодол бас байгаа л да дээрэс нь монгол банкны одоо төрүүлэлийн батлагцсан өөрчлөлт төрүүлж урдсан үндэсний төлбөр системийн тухай хууль гэдэг дээр анх удаагаа цахим мөнгө гэдэг тодорхойлдог оруулж өгсөн монгол банк шинээр журам батлуулаад одоо хэрэгжүүлэхэд бэлэн болоод явж байна за тэгсэн байлаач гэсэн бид нар бол банкны системд бас шууд нэвтрэхгүй дахиад л нөгөө банкнууд маань өөрийн бизнесийг хамгаалах магтай явж байна а тийм учраас бид нар одоо байгаа боломж дээр нь тулгуурлаад бизнесийг хийе гэдэг зарчимтай явж байна. А болохгүй байх гэдэг яваад байвал бид нар өнөөдөр бол болохгүй болчих байна л да. Тэр 1 жил 2 жилийн хугацаа бид нарт хэрэгтэй болов гэж харж байгаа. Тэр алхам алхмаар ирээдүйн бизнесээ бэлдээд явахад болох байх аа. Мостой холбогдох бол асуудал байхгүй гэж ойлгож байна. Аа мостой бол бид нар яг нэг хэд хэдэд удаа гэлтэлт хийсэн хоёр төрлийн бизнес бас моделүүд байгаа тийм ээ. Аа одоо жилийн өмнө бид нэр уулзаж ясан та харцуулахад мостын саналаас өөр олцсон байж байгаа, манай саналаас өөр олцсон байж байгаа. Хэдүүлээ утгагүй холбогдож ажиллах байх гэж бодож байна. За 
За тэгэхээр үндсэндээ бид одоо мэтгэлцээнийхаа цаг 20 минут явлаа. Тэгээ юу ойлгосон байна гэхээр бид нар ямар ч гэсэн энэ финтек буюу энэ мобайл санхүүгийн үйлчлэгээ бол хүссэн хүсээг ирж байгаа юм байна лээ. Далайн усыг ирж гээд л байгаа байхгүй. Судлан зарим нь харахгүй сууж байгаа зарим нь харж байгаа тэр хөө хөний асуудал. А энд бид нар бийлнүү ийм ямар их олон давуу тал байгаа вэ гэдэг юм зөвхөн зах зухаас нь ярилаа. Тэгээ танай хоёр компани ингээд энийг орлоод хараад нэлээд амжилттай явж байгаа. Талархаж байна. А босд хүмүүс чинь тодорхой бодол та үдсэн гэж бодож байгаа. Тэгэхээр хамгийн чухны үхээр ямар ч гэсэн бид нар ийм орон даяараа ийм чухал асуудлыг битгэлцдэг юм боломж байна гэдэг чухал гэж бодож байна. Санлуудыг сонслоо. Гэтэ энэ бол тийм тийм үгүй гэсэн дээ биш. Одоо ашиглаж чадах жинүү үгүй юу боломж байгаа гэдэг бүрнүү үгүй юу гэдэг асуудал яригдлаа тийм. Ийм ч маягаар мэтгэлцээ явах юм шиг байна. Яхаа дээр улс төрийнхэн ороод ирвэл бас тийм үгүй юу гэдэг өөр асуудал гар болох баг. Тий тэгээд тийм учраас ямар ч гэсэн их агуулга өндөртөө сайхан мэтгэлцээ болдог. Ер нь бардчил бол мэтгэлцэн шүү дээ. Хэрүүл биш тийм. Тэгээ энийг нэг жишээ нэг. Үнэхээр талархаж байна. Тэр нэг нэмэт хэлэхэд ийм л асуудал авна л та. Монголчууд төртөөрөө бантгнаад нэг 5 10 жилийн дараа финтек шилжилттэй хийх бах. А зүгээр энэ боломжийг бид нар дэлхийн дээр нэг хоёр ядаж компани гарах боломж жиг л алдна гэсэн үг. Яг бол хоцорч өгч байсан. А тийм учраас хурдтай их гэл л байгаа санаа. А төртөөрөө бид нар чи юм уу копит хтаа сайн юм чи. Гадаад байгаа байшин гацраа копит чдэг, бэлэн систем ацраа өгсөрч чдэг тий. А тэгвэл бид нар бүтээгч одоо үндэстэн байж чадах юм уу энийг өөрөө боломж болгож ашиглаач ал гэдэг санаа байна. Тэгээ таны ярьж байгаа энэ санаа дотор нөгөө далайд гарцгүй жижиг зах зээл биш тий. Энэ хийсэн юм чи ердөөсө ямар шил дээр гараад хийж шүү дээ чи тий. Альж үндэстэн ой хамгийн жижиг хэн цөөхөн хүн ч гэсэн өөрийнхөө хэл дээр орчуулаад явах технологийн хувь байгуулах тийм боломж монголчууд ч байна гэдгийг та бүхэн ярьж байна, та нар харуулж байна. Тэгээд бас манайх самгийн хоцрогцсон орон биш гэдгийг ингээд мэдэрдэг тий. Талархаж байна. Тэгэд одоо манай нэтгүүлэгт ирж энэ орой цагаар хоцсон залуучуудаа талархаж байна. Их хоёрлаа мөн үзэгчдээ талархаж байна. А хагасын та бүхэн шууд үзсэн. Одоо хагасын социал медиагаар үзсэн. Гэтэ маргааш шууд явуулна ингээд энд оролцсон бүх хүмүүс талархаж байна. Их хоёрлаа за нэг алгадсан шиг яах. 